আজমল যেটা বললো যে আমরা হচ্ছে ক্লাস রেকর্ড করে দিয়ে দেব জাস্ট বলে দিলাম আর কি ঠিক আছে কেউ যদি ক্লাস মিস করেন বা আবার যদি রিক্যাপ করতে চান ইউ উইল গেট দ্য ভিডিও সমস্যা जिसपत्रिकलिंग <laughs> अचिव करते ठीक है अच्छा 18 जिस নাম্বার থিওরি তারপর ধরুন परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एटसेट्रा এখানে কোনো ট্রাইগোনোমেট্রি নাই এখানে কোনো ক্যালকুলাস নাই কিছুই নাই জিওমেট্রি যা আছে একেবারে বেসিক লেভেল এর তো তারপরে হচ্ছে মানুষজন এটা নিয়ে খুব প্যারা খায় আর কি ওয়াই মানে রিজন হচ্ছে একটাই সেটা হচ্ছে যে আমরা ক্লাস 9 10 এ যে সব ম্যাথ করতাম ঠিক আছে বা যে সব জিনিস আমরা করে আসছি হ্যাঁ ওগুলি হচ্ছে ধরুন আমরা ক্যালকুলেটর দিয়ে করতাম আমাদের হাতে অনেক সময় থাকত করার জন্য ঠিক আছে এখানে হচ্ছে জাস্ট একটাই ডিফারেন্স ইট উইল বি অল এমসিকিউ আপনারা খুব শর্ট টাইমের মধ্যে উইদাউট দি হেল্প অফ এনি ক্যালকুলেটর আপনারা হচ্ছে এটা করতে হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে জাস্ট বলতে পারেন যে মেন্টাল ম্যাথ কুইক ম্যাথ অ্যাবিলিটি হচ্ছে আপনারা জাজ করবে ঠিক আছে সো আই বি ওয়ান্টস টু সি যে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি কোয়ান্টিটেটিভলি কতটা অ্যাডভান্সড আর কি হ্যাঁ যে আপনি কি কুইক ম্যাথ করতে পারেন কিনা ঠিক আছে আপনার মাইন্ড কতটা ফাস্ট হ্যাঁ এটাই হচ্ছে জাজ করবে এবং আই বি এ এটা যে নিজে ডিভাইস করছে এই रेफरेंस हिसाब से मैथरियंस Six years in IBA as a student, take a son. I'm a teaching experience that choke to the Vishi. So, in my experience, I'm a dex is a Joto Gorget of the Borsan on a show. Here, take a son. On a shana on a boy can bear on a Kichukur with the Kavajam on a serious on a Kichukur of the Sibat other. They went to basic Taha to Bishir Vagar on a solid narc. So, Atho Vishi boy Kore by Atho Kishu, Yakure, Ashula Labhana. Upon such a basic to this strong packet, then you can do anything at the son. टार्गेटिक 
তারপরে কোয়ালিটি ওভার কোয়ান্টিটি দ্যাটস आवर মেথড ঠিক আছে আর আপনারা যখন কোর্স রেজিস্ট্রেশন করছেন আপনাদের একটা क्वेश्चन ছিল আই গেস আপনারা দেখছেন আমি বলছি যে ইফ ইফ ইউ হ্যাভ ফুল ট্রাস্ট অন মাই মেথডস ইন মি তখনই কেবল রেজিস্টার করেন আর ঠিক আছে এন্ড আই অ্যাকচুয়ালি মেন্ট ইট ঠিক আছে সো আই গেস আপনারা ওই ট্রাস্ট নিয়ে আসছেন সো আই উইল বি ইওর কোচ এন্ড মেন্টর আই উইল ট্রাই টু ড্রাইভ ইউ টুয়ার্ডস ইওর অ্যাসপিরেশনস এন্ড গোলস ঠিক আছে সো ইনশাআল্লাহ ইট উইল বি আ ভেরি ফান রাইড এন্ড আ প্লেজেন্ট রাইড এন্ড আ ভেরি গুড লার্নিং এক্সপেরিয়েন্স ওকে সো ইন্ট্রোডাক্টরি এই কথাবার্তার নিয়ে কারো কোনো क्वेश्चन থাকলে করতে পারেন দেন আমরা অ্যানসার করে একেবারে ফাইনালি আমাদের একাডেমিক্সে ঢুকে যাব ঠিক আছে চ্যাপ্টার 1 এ ঢুকে যাব সো কারো কোনো क्वेश्चन করতে পারেন এনিবডি আমি আসলে ইনিশিয়ালি কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিলাম না তো ওই প্যাটার্নটা বোধহয় ফার্স্ট এর দিকে বলছিলেন ওই কি আই একবার রিপিট করা যায় আচ্ছা বলছি আর আরেকটা জিনিস বলে রাখি আপনারা যেহেতু আমি মাত্র শুরু করলাম ঠিক আছে সো আপনাদের ভয়েস আমি এখনো রিকগনাইজ করতে পারতেছি না ঠিক আছে সো আপনারা যেটা করবেন ইনিশিয়ালি ধরেন পাঁচ ছয়টা ক্লাসে যেটা করতে হবে আপনারা যখনই কোনো क्वेश्चन করবেন বলে নেবেন যে আমি অমুক ঠিক আছে এটা বলতেছি এরকম আর কি হ্যাঁ সো দ্যাট আই ক্যান রিকগনাইজ ইওর ভয়েসেস দেখা যাবে যে এক সময় হচ্ছে আপনারা যারা ভালো পারফরমার ক্লাসে তাদের ভয়েস আমি চিনে ফেলবো হুম সো আপনারা বুঝবেন যে আচ্ছা ঠিক আছে আপনার ক্লাস পারফরম্যান্স স্যাটিসফ্যাক্টরি জাহান ভাই আপনার ভয়েস চিনে ফেলছো ওকে সো আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে আপনারা ক্লাসে অনেক পার্টিসিপেট করার ট্রাই করবেন ঠিক আছে কারণ কিছু চ্যালেঞ্জ থাকে অনলাইন আর অফলাইন ক্লাসের মধ্যে ওয়ান অফ উইচ ইজ আমি আপনাদের ওরকম দেখতে পাচ্ছি না সো আই ডোন্ট নো যে আপনারা কতটা বুঝতেছেন বা বুঝতেছেন না ঠিক আছে সো চেষ্টা করবেন যে পার্টিসিপেট করার আমি আপনাদের অনেক পার্টিসিপেশনের সুযোগ দেব আর কি আচ্ছা সো যে এই কোশ্চেনটা করছেন সেটা বলি আমাদের স্ট্রাকচার খুব সিম্পল আইবিএ তিনটা সাবজেক্ট থাকে ম্যাথ ইংলিশ এবং অ্যানালিটিক্যাল অ্যাবিলিটি ঠিক আছে ম্যাথে থাকে থার্টি মার্ক ইংলিশে থাকে থার্টি মার্ক আর অ্যানালিটিক্যাল অ্যাবিলিটি থাকে হচ্ছে ফিফটিন মার্ক টোটাল হচ্ছে আমাদের এটা সেভেন্টি ফাইভ মার্কের একটা এক্সাম আর কি যেটা নাইনটি মিনিটে আপনার করতে হবে সেভেন্টি ফাইভ এম সি কিউস এন্ড ইচ সেকশনে আলাদা আলাদা হবে অন এন এভারেজ সিক্সটি পারসেন্টকে পাস বার হিসাবে ধরা হয় আর কি সো ম্যাথ ইংলিশে আপনার আঠারো আঠারো এবং অ্যানালিটিক্যাল অ্যাবিলিটিতে আপনার নয় পাইতে হবে আফটার নেগেটিভ মার্কিং ঠিক আছে নেগেটিভ মার্কিং হচ্ছে পয়েন্ট টু ফাইভ করে কাটা যাবে ফর ইচ রং অ্যান্সার হ্যাঁ করে কাটা যাবে ঠিক আছে আচ্ছা আর আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে এটা আমি আমার ফেসবুকের বিভিন্ন পোস্টে অনেক সময় বলছি হুম আচ্ছা সেটা হচ্ছে যে অনেকে মনে করে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি আঠারো আঠারো নয় পেয়ে গেলাম হ্যাঁ আঠারো আঠারো নয় পেয়ে হচ্ছে ফর্টি ফাইভ আর কি আউট অফ সেভেন্টি ফাইভ পাইলে হচ্ছে আমার হয়ে গেছে মেবি ঠিক আছে মেবি হচ্ছে আপনি রিটার্ন হয়তো টিকে যাবেন কিন্তু বাই বাই দেখা যাবে আপনি হয়তো ওরকম ভালো করতে পারবেন না ঠিক আছে বা ভালো করলেও আপনার সিরিয়াল ওরকম আগাবে না এটার একেবারে একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিই ধরেন আপনি জাস্ট পাস করে গেছেন আঠারো আঠারো নয় পাইছেন ঠিক আছে আপনি হয়তো একশো আশি জনকে ভাইবার জন্য ডাকছে আপনি হয়তো একশো পঁচাত্তরতম হয়েছেন ঠিক আছে সো ভাইবায় আপনার কতটা কি করার সুযোগ আছে বলেন আপনি কত ভালোই বা ভাইবা দিবেন যে আপনি হচ্ছে একশো পঁচাত্তর থেকে টপ ওয়ান টোয়েন্টিতে চলে আসবেন রাইট সো ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু ইমপ্রেস ইন দ্য ভাইবার মানে আপনাকে যদি ওরকম ইমপ্রেসিং কিছু করার সুযোগ না দেয় আপনি কি করবেন আপনি তো হঠাৎ করে বলবেন না যে স্যার একটা গান গাই ঠিক আছে বা এই টাইপের কিছু বলে তো আপনি ইমপ্রেস করতে পারবেন না হ্যাঁ ভাইবা হচ্ছে ইটস ভেরি নর্মাল আপনাকে জাস্ট জিজ্ঞেস করবে যে কেন আইবিএ তো পড়তে চাও এটা সেটা ঠিক আছে ওরকম কিছু করার আপনার সুযোগ থাকবে না আর কি দে উইল জাস্ট সি যে আপনি ইংলিশে কমিউনিকেট করতে পারেন কি না আপনার মধ্যে একেবারে মিনিমাল লেভেলের স্মার্টনেসটা আছে কি না ঠিক আছে হ্যাঁ জাস্ট সেটা দেখ ওইটা দিয়ে হচ্ছে আপনি আপনার রিটার্নের মানে ল্যাগিং বিহাইন্ডটা আপনি কভার করতে পারবেন না কি আসলে সো আমরা যেটা সাজেস্ট করি আর কি সেটা হচ্ছে যে ম্যাথ এবং ইংলিশের মধ্যে একটাকে আপনার স্ট্রেংথ বানাইতে হবে ঠিক আছে মানে আঠারো মার্কেট চেয়েও বেশি পাওয়ার টার্গেট রাখতে হবে বাইশ তেইশ এরকম মিনিমাম সো তখন হচ্ছে দেখা যায় যে আপনি যদি দুইটা সেকশনে পাশ করে যান এবং ম্যাথ এবং ইংলিশ বড় যে দুইটা ওইটার একটাতে যদি আপনার আঠারোর চেয়ে বেশি মার্ক থাকে ঠিক আছে কিছু একটা এজ আপনার থাকে চার পাঁচ মার্কের বেশি পাঁচ মার্কের চেয়ে তখন আপনার মোটামুটি একটা স্ট্রং পজিশন তৈরি হবে রিটার্নের সো দেখবেন আপনি হয়তো টপ হান্ড্রেডে চলে আসছেন আর কি ঠিক আছে ওকে সো টপ হান্ড্রেডে যদি চলে আসেন সো তখন হচ্ছে আপনার ভাইবা থেকে আপনার বাদ পড়াটা তখন ডিফিকাল্ট হবে ঠিক আছে ভাইবা যদি আপনি এক্সট্রিমলি স্টুপিড কিছু না করেন ঠ
বাসার আওয়াজ শব্দ আমরা শুনতে অতটা ইন্টারেস্টেড না সো মিউট করে রাখবেন আর কি আচ্ছা আমরা যত ক্লাসে কিউ আস ক্রিয়েট না করি ওকে একজন क्वेश्चन করছেন আমাকে পার্সোনালি মাত্র ইনবক্সে যা 63 ইনটেক যেটা লেটেস্ট যে एग्जामটা হইছে ওটার क्वेश्चन প্যাটার্ন একটু চেঞ্জ ছিল আর কি স্পেশালি ইন ইংলিশ হ্যাঁ 25 টা ইংলিশ আসছে নরমালি 30 টা আসে এখানে 25 টা আসছে রিটেনার মার্ক বাড়ায় দিছিল ঠিক আছে আচ্ছা এটা বলি আইবি হচ্ছে এরকম অকেশনাল এক্সপেরিমেন্ট করে আর কি ঠিক আছে অকেশনাল এক্সপেরিমেন্ট করে অনেক ক্ষেত্রেই করে ঠিক আছে ট্রাস্ট মি আপনারা যদি বেসিক মোটামুটি ঠিকঠাক থাকে ইন দ্যাট কেস হচ্ছে কোশ্চেন প্যাটার্ন যাই হোক না কেন ইউ উইল বি এবল টু ব্যাটল দ্যাট আর কি ঠিক আছে অর্ণব রেজ হ্যান্ড করছে প্লিজ বলেন একটু অর্ণব আসসালামু আলাইকুম ভাই আমি আপনি কেমন আছেন হ্যাঁ প্লিজ আমার একটা কোশ্চেন ছিল আমি ফার্স্ট থেকে একটা জিনিস শুনছি যে আপনি বারবার বলছেন যে আমাদের বেসিকটা স্ট্রং থাকা এখন ভাই যেহেতু আমরা এখানে এমবিএ এর জন্য ক্লাস কোর্স করছি অবিয়াসলি আগে আমরা 15 থেকে 16 বছর হিসেবে এডুকেশনাল লাইফ পার করে আসছি তো ভাই এখানে আপনি বেসিক বলতে আপনি কি বেসিকটা বোঝাচ্ছেন কারণ মেবি ভাই আপনি তো সবকিছু কভার করতে পারবেন না আমাদেরও তো কিছু মানে এক্সট্রা ওয়ার্ক করতে হবে আমরা যারা একটু পিছে আছি বেসিক এর দিক থেকে একটু দূর বলছি আচ্ছা এটা বলি আমি সবকিছু আমরা কভার করতে পারবো নাকি সেটা বলি একটু আগে আমি বলছি যে আইবি এর ম্যাথ হ্যাঁ ইটস লাইক 9 10 এর মেথড এখানে ট্রাইগোনোমেট্রি নাই ক্যালকুলাস নাই কিছুই নাই ঠিক আছে খুব সিম্পল একটা সিলেবাস ঠিক আছে বাট তারপরেও আমরা যেহেতু অনেক দিন চর্চার বাইরে ছিলাম এন্ড ট্রাস্ট মি এসএসসি এইচএসসি এইচএসসি বাদ দিয়ে এইচএসসি তো এখানে নাই এসএসসি লেভেলে ঠিক আছে আমরা যখন ম্যাথ করতাম হ্যাঁ অনেকেই হচ্ছে আমরা ঠিক বেসিক গুলি ঠিকমতো ক্লিয়ার হয়ে তো করতাম না অনেক সময় কিছু ম্যাথ করলে দেখা যেত আমাদের এসএসসি তো কমন পড়ে যেত 9 10 এ কমন পড়ে যেত হ্যাঁ ওই লেভেলে হচ্ছে আমাদের বেসিকটা ডেভেলপ হয় না আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনি পারেন আর আপনি তাড়াতাড়ি পারেন দুটোর মধ্যে হিউজ ডিফারেন্স আছে ঠিক আছে পাড়া এবং তাড়াতাড়ি পাড়া দুটোর মধ্যে হিউজ ডিফারেন্স আছে আমরা যেহেতু এখন বড় হয়ে গেছি 15 16 বছর পড়াশোনা করে তারপরে এখন ভাবতেছি যে এমবিএ করব ঠিক আছে হ্যাঁ সো যেটা দেখা যায় যে আমরা একটা কালচারে অভ্যস্ত হয়ে যাই ঠিক আছে ধরেন 2 প্লাস 3 5 এই জিনিসটা করতেও দেখা যায় অনেকে এখন ক্যালকুলেটর ইউজ করে আর কি কারণ অভ্যাস হয়ে গেছে ঠিক আছে সো এই যে অভ্যাসগুলি এই জিনিসগুলি হচ্ছে আমাদের আস্তে আস্তে বাদ দিতে হবে আর কি আমাদের মেন্টাল কুইকনেস অ্যাচিভ করতে হবে ঠিক আছে সো আমি যেটা আপনাদের করব আমি হচ্ছে বেসিক সবই কভার করব সব ফর্মুলাই কভার করব আমি সব রাস্তা আপনাদের দেখায় দেব ঠিক আছে বাট আপনাদের যেটা করতে হবে আপনাদের হচ্ছে প্র্যাকটিস করতে হবে নিজেদের যেরকম ধরেন আজকে আমরা যখন ম্যাথ করব আর কি চ্যাপ্টার 1 মেন্টরস ম্যাথ কিউ এন্ড হ্যাঁ আমার মেথডটা কি আমি হচ্ছে আগে আপনাদের সব বেসিক দেখাবো সব ফর্মুলাস দেখাবো কিছু অঙ্ক করায় দেব ঠিক আছে যে সব অঙ্ক ধরেন আমাদের দরকার খুব ঠিক আছে ওই টাইপের অঙ্কগুলো করায় দেব তারপর আমি আপনাদের হোমওয়ার্ক দেব কারণ আপনাদের তো প্র্যাকটিস করতে হবে রাইট সো আপনারা হচ্ছে হোমওয়ার্ক বাসায় করবেন পুরো নেক্সট ক্লাসে যেটা আমাকে দেখাবেন যে আপনাদের যে সব প্রবলেম আপনারা ফেস করছেন পাচ্ছেন না মনে করে না চেয়ার চেয়ে এফিসিয়েন্ট হইতে এগুলো করা যায় সেই টাইপের প্রবলেমস আমাকে হচ্ছে আপনারা সবাই দেখাবেন ঠিক আছে সো তারপর হচ্ছে ওগুলি আমরা সব সলভ করে দেন নেক্সট চ্যাপ্টারে মুভ করব ঠিক আছে সো এইভাবে এভাবে আমরা আগাবো আর কি ঠিক আছে সো তারপর ধরেন বেশ কিছু টপিক আমরা কভার করলাম ধরেন আমরা নাম্বার থিওরি কভার করছি তারপর ধরেন এভারেজ কভার করছি পার্সেন্ট प्रॉफिट লস কভার করছি সো এরকম বেশ কিছু টপিক কভার হয়ে গেল আমরা হচ্ছে তারপর एग्जाम নেব আর যেটা আপনারা আপনাদের ড্রাফট স্কেডিউল যেটা শেয়ার করছি ওখানে আই গেস দেখতে পাইছেন আর ঠিক আছে সো দ্যাট উইল দা উইল বি দা মেথড আর আপনাদের দায়িত্ব হচ্ছে আপনারা হচ্ছে প্র্যাকটিস করবেন অনেক প্লাস হচ্ছে এই যে আইবি এর যে গাইডটা আছে আপনাদের ঠিক আছে ওটার মধ্যে प्रीवियस ইয়ারের যত क्वेश्चन পাবেন সেগুলি হচ্ছে সলভ করা শুরু করবেন ঠিক আছে ধরুন ম্যাথ শুরু করছি হ্যাঁ সো আপনারা যেটা করতে পারেন যা আছে ঠিক আছে দুই দিন টাইম নেন দুই দিন টাইম নিয়ে হচ্ছে ধরুন আমি আপনাদের পড়াইলাম নাম্বার থিওরি সো সব प्रीवियस ইয়ারের क्वेश्चन ঘেটে ঘেটে নাম্বারের যত ম্যাথ পান ওগুলি সব সলভ করে ফেলুন ঠিক আছে সো এইভাবে হচ্ছে পুরোটা তো আর একসাথে করতে পারবেন না আপনারা টপিক ধরে ধরে আগে না কি ঠিক আছে এইভাবে হচ্ছে আপনারা সব क्वेश्चन সলভ করবেন হ্যাঁ প্র্যাকটিস হচ্ছে এইভাবে আগে বলা কি আর আরেকটা জিনিস বলি লার্নিং লার্নিং এর ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে আগে আনলার্ন করা ঠিক আছে কারণ আপনারা হচ্ছে অনেক ভুল জিনিস হয়তো শিখে আসছেন এতদিন অনেক মেথড শিখে আসছেন যেটা এখানে এখন আর কি বলবো যে অ্যাপ্লিকেবল হবে না ঠিক আছে সো প্রথম স্টেপ হচ্ছে আগে হচ্ছে আনলার্ন করা তারপর হচ্ছে নতুন জিনিস লার্নিং এর চেষ্টা করা আর কি ঠিক আছে সো আপনারা যদি আগের জিনিস এখন ধরে বসে থাকেন দ্যাট উইল বি ডিফিকাল্ট
আমি কি করতে পারি আই এম প্রিটি স্কেয়ার্ড অ্যাবাউট দ্যাট যে আমি আসলে পারবো কিনা সো ওকে এই ক্ষেত্রে কি করা যেতে পারে আচ্ছা আজকে যেরকম আমরা যখন ক্লাসটা শুরু করব আপনি দেখবেন যে আমি একেবারে হচ্ছে ইনিশিয়াল লেভেলে ধরুন অড নাম্বার ইভেন নাম্বার হ্যাঁ তারপর মাইনাস আর মাইনাস প্লাস হয় ঠিক আছে এই লেভেল থেকেই শুরু করব আর কি বেসিক থেকে হ্যাঁ সো আপনার প্রতি আমার সাজেশন যেটা হবে যে আপনি হচ্ছে ওই বেসিক গুলো আমি যেভাবে দেখাচ্ছি সেটা ধরার চেষ্টা করেন এবং আস্ক মি क्वेश्चंस হ্যাঁ মানে এরকম হতে পারে যে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি বুঝতে পারতেছেন কিন্তু হয়তো অতটা ক্লিয়ার না আর কি আপনি ঠিক আছে ডোন্ট হেজিটেট আস্ক মি क्वेश्चंस দিস ইজ ইওর অপরচুনিটি আর কি ঠিক আছে আপনার বেসিক ঠিক করার জন্য যেটা করা দরকার সেটা এখানে আপনি পাবেন কিন্তু ইউ উইল হ্যাভ টু টেক ইট আর কি ঠিক আছে এরকম যেটা না হয় যে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি অর্ধেক পেট খেয়ে তারপরে গেলেন আর কি পুরো পেট ভরে খেয়ে তারপরে যাবেন ঠিক আছে সো এনি কাইন্ড অফ क्वेश्चन আপনি করবেন আর কি দ্যাটস মাই অনলি সাজেশন ঠিক আছে যে আপনি হচ্ছে क्वेश्चन করে ফুললি ক্লিয়ার হয়ে তারপরে যাবেন এটা সবার জন্য অ্যাপ্লিকেবল করবেন এন্ড হচ্ছে ক্লাসের ডিসিপ্লিন বজায় রাখবেন সবাই ঠিক আছে ওই বাসার চিল্লা চিল্লা যেতে শোনা না যায় এরকম কথা বলা তারপরে মিউট করে ফুললেন ঠিক আছে আচ্ছা মোটামুটি সবাই বিহেভ করতেছেন আর কি I am happy about that. Let's continue. Okay. So, as I am going to start with chapter 1. So, Math Cube Bank chapter 1. Initially, I am going to start with basic things. Okay. So, I am going to start with what is the concept of this chapter. The concept of this chapter is the odd number and even number concept. Okay. So, what do you think about this chapter? Let's see what you think about this chapter. Let's see what you think about this chapter. चेस्टा तो 1, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, ইন্টিজার মানে হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা আর কি ঠিক আছে অড এবং ইভেন দুইটাই কিন্তু পূর্ণ সংখ্যা হইতে হবে ঠিক আছে ফর ইনস্ট্যান্স 1.4 ইজ নট ইভেন ঠিক আছে 1.4 ইজ নট ইভেন এটা হচ্ছে একটা ডেসিমাল নাম্বার ইটস নট এন ইন্টিজার ঠিক আছে সো ইভেন নাম্বার হচ্ছে এমন ইন্টিজার যেগুলিকে 2 দিয়ে কমপ্লিটলি ডিভাইড করা যায় কোনো রিমাইন্ডার থাকবে না যেগুলি 2 দিয়ে ডিভিজিবল যে সব ইন্টিজার তাদের বলে হচ্ছে ইভেন নাম্বার ঠিক আছে আর যে সব নাম্বার ইন্টিজার যে সব ইন্টিজার 2 দিয়ে ডিভিজিবল না সেগুলোকে বলে অড নাম্বার আর কি ঠিক আছে ওকে সো দিস ইজ দা একেবারে বেসিক ডেফিনিশন অফ অড নাম্বার এন্ড ইভেন নাম্বার সো আমরা যদি ডেফিনিশন वाइज চিন্তা করি পূর্ণ সংখ্যা যেগুলোকে 2 দিয়ে ভাগ করা যায় ঠিক আছে সো নেগেটিভ সংখ্যা যে এগুলোকেও তো 2 দিয়ে ভাগ করা যায় ঠিক আছে সো নেগেটিভ নাম্বারও আমার ইভেন নাম্বার হতে পারে সিমিলারলি অড নাম্বারও আমার নেগেটিভ হতে পারে কারণ এগুলিও তো পূর্ণ সংখ্যা বা ইন্টিজার আর কি ঠিক আছে হ্যাঁ সো এখান থেকে আমরা এতটুকু শিখলাম যে দুই দিয়ে যদি ডিভাইড করা যায় দ্যাটস ইভেন নাম্বার দুই দিয়ে করা না গেলে অড নাম্বার অড এবং ইভেন দুইটাকেই ইন্টিজার হতে হবে ডেসিমাল নাম্বার কখনো অড ইভেন হতে পারে না আর অড এবং ইভেন দুইটাই নেগেটিভ হতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা এতটুকু যে আমরা আলোচনা করলাম কনসেপ্ট ক্লিয়ার সবাই তার কোনো क्वेश्चन এইটাই কিন্তু আপনাদের সুযোগ যদি কোনো क्वेश्चन থাকে করে ফেলবেন ঠিক আছে अदरवाइज কিন্তু আমরা নেক্সট টপিকে মুভ করব ঠিক আছে সো আপনারা এখন দেখছেন যে আমি আমরা একেবারে বেসিক থেকে স্টার্ট করতেছি সো দ্যাটস হোয়াট উই উইল ডু আর কি ঠিক আছে যাতে আপনাদের বেসিক একেবারে ঝালাই হয়ে যায় যতটায় মানে বাচ্চাদের লেভেলে হোক না কেন ডাজন্ট ম্যাটার আচ্ছা সো দেখেন অড এবং ইভেন এর বেসিক জিনিস আপনারা জানছেন 
আচ্ছা এখন আসেন আমরা একটু দেখি হোয়াট ইফ অড ইন টু অড ঠিক আছে ইভেন ইন টু ইভেন হুম অড ইন টু ইভেন এগুলি কি হবে আচ্ছা অড ইন টু অড যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি তখন রেজাল্টটা কি হবে এনিবডি অলওয়েজ অড হবে ভাই আচ্ছা এটা চিন্তা করে দেখেন যে অড নাম্বার যা আছে 1 3 5 হোয়াট এভার ঠিক আছে আপনি যদি দুইটা অড নাম্বারকে মাল্টিপ্লাই করেন ইট উইল অলওয়েজ বি অড ঠিক আছে ইভেন হওয়ার কোনো চান্সই নাই আর কি ঠিক আছে অড ইন টু অড উইল অলওয়েজ বি অড এখানে ইভেন হওয়ার কোনো চান্স নেই এখন অড ইন টু অড জাস্ট দুইটা না কিন্তু ঠিক আছে অড ইন টু অড ইন টু ঠিক আছে যত অড নাম্বারই আসুক না কেন হ্যাঁ ডট 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 যতগুলি অড নাম্বারই থাকুক না কেন আপনি মাল্টিপ্লাই করেন ঠিক আছে ইট উইল দ্য রেজাল্ট উইল অলওয়েজ বি অড আর কি ঠিক আছে ইভেন কখনো হবে না সিমিলারলি ইভেন নাম্বার ও ধরেন আপনি অনেকগুলি ইভেন নাম্বার নিয়ে আসছেন মাল্টিপ্লাই করছেন সবগুলিকে ঠিক আছে রেজাল্ট উইল অলওয়েজ বি ইভেন ঠিক আছে সো অড যতই নেন না কেন ইভেন যতই নেন না কেন রেজাল্ট উইল অলওয়েজ বি ইভেন আচ্ছা এটা বলেন অড ইন টু ইভেন কি হবে অড হবে না ইভেন হবে না এনিথিং মাল্টিপ্লাইড বাই ইভেন ইজ অলওয়েজ ইভেন ওকে ভেরি গুড কারণ দেখেন ইভেন নাম্বার ঠিক আছে ইভেন নাম্বারের ভিতরে সব সময় একটা 2 থাকবে রাইট কারণ ইভেন নাম্বার ইজ আ নাম্বার হুইচ ইজ ডিভিজিবল বাই 2 ঠিক আছে সো এনি ইভেন নাম্বার ওটার ভিতরে একটা 2 আপনার থাকবেই আর কি ঠিক আছে সো আপনি যখন কোন অড নাম্বারকে ইভেন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবেন রেজাল্ট আপনার ইভেন হয়ে যাবে ফর ইনস্ট্যান্স 1 ইনটু 6 রেজাল্ট হচ্ছে 6 হুইচ ইজ আ ইভেন নাম্বার অ্যাকচুয়ালি এনিথিং ইনটু ইভেন ইজ इक्वल টু হচ্ছে ইভেন ঠিক আছে সো এখান থেকে যদি আমরা সামারি করি আমাদের সামারি হচ্ছে তিনটা anything into even is equal to even ঠিক আছে এটা খেয়াল রাখবেন even to the power anything এটা কি হবে even to the power anything এই ইভেনই হবে ভাই ইভেন ইনটু ইভেন হবে কারণ দেখেন আমরা ইভেন ইনটু ইভেন ইনটু ইভেন ইনটু ইভেন মাল্টিপ্লাই করতেছি রাইট সো আমরা কি বলতে পারি না যে ইভেন টু দি পাওয়ার সামথিং এটা মানেই তো হচ্ছে ইভেন টু দি পাওয়ার সামথিং ঠিক আছে সো ইভেন টু দি পাওয়ার এনিথিং হচ্ছে গিয়ে ইভেন সিমিলারলি অড টু দি পাওয়ার এনিথিং হচ্ছে গিয়ে অড ঠিক আছে সো এনিথিং টু দি পাওয়ার ইভেন হচ্ছে ইভেন ইভেন টু দি পাওয়ার এনিথিং হচ্ছে ইভেন অড টু দি পাওয়ার এনিথিং হচ্ছে অড एग्जांपल দেই এখন দেখি আপনাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার হইছে কিনা বলেন 8 টু দি পাওয়ার 81 এটা কি অড হবে না ইভেন হবে ভাই ইভেন হবে হুম এটা এটা কি হবে অড না ইভেন আরো দুই একজন বলো ইভেন আচ্ছা 8 টু দি পাওয়ার 82 এটা কি হবে ইভেন হবে এটা ইভেন অনেকে এরকম ভাবে যে আচ্ছা ঠিক আছে এই যে পাওয়ারটা পাওয়ারটা বিজোর আছে অড আছে ঠিক আছে সো জিনিসটা অড হয়ে যাবে হ্যাঁ ইটস নট ট্রু ইভেন টু দি পাওয়ার এনিথিং ঠিক আছে ইভেন টু দি পাওয়ার এনিথিং পাওয়ার যাই থাকুক না কেন সেটা ম্যাটার করে না আর কি ম্যাটার করে আপনার বেজে কি আছে ঠিক আছে 8 টু দি পাওয়ার 81 মানে কি 8 কেই হচ্ছে আপনি 81 টাইমস মাল্টিপ্লাই করবেন 8 ইনটু 8 ইনটু 8 ইনটু 8 ইনটু 8 এরকম 81 টাইমস করবেন তার মানে ইট উইল বি লাইক হোয়াট ইভেন ইনটু ইভেন ইনটু ইভেন ইনটু ইভেন এরকম 81 টাইমস হবে তাহলে বলেন রেজাল্ট এখানে অড হওয়ার কোনো চান্স আছে নাই সো আমরা एग्जांपल দেখলাম যে ইভেন টু দি পাওয়ার এনিথিং ইজ इक्वल টু ইভেনই হবে ঠিক আছে সিমিলারলি ধরেন 7 টু দি পাওয়ার 82 হ্যাঁ অনেকে হয়তো দেখে মনে করতে পারে যে আচ্ছা অড নাম্বার আছে এখানে পাওয়ারটা হচ্ছে কি আমার ইভেন সো পাওয়ার ইভেন দেখে আমার হচ্ছে ইভেন হয়ে যাবে নো অড টু দি পাওয়ার এনিথিং এখানে যাই থাকুক না কেন ইট উইল অলওয়েজ বি অড কারণ এর মানে কি 7 টু দি পাওয়ার 82 মানে হচ্ছে ইউ আর মাল্টিপ্লাইং 7 82 টাইমস ঠিক আছে সো 7 কে আপনি 82 টাইমস মাল্টিপ্লাই করেন নাকি 8200 বার মাল্টিপ্লাই করেন ডাজ নট ম্যাটার ঠিক আছে ইট উইল অলওয়েজ বি অড ঠিক আছে যেটা হচ্ছে কনজিকিউটিভ নাম্বার কনজিকিউটিভ নাম্বারের কনসেপ্ট ঠিক আছে 
সো কনজিকিউটিভ নাম্বার আসলে কি কনজিকিউটিভ নাম্বার বললেই আমাদের সবার আগে যে জিনিসটা মাথায় আসে সেটা হচ্ছে রোল নাম্বার আর কি হ্যাঁ সিরিয়ালে যাচ্ছে ক্রোমিক নাম্বার যেটাকে বাংলায় বলে আর কি 1 2 3 4 5 6 ঠিক আছে আচ্ছা সিমিলারলি এই যে আমরা যেটা দেখলাম যে অড ইভেন নেগেটিভ হতে পারে এরকম কনজিকিউটিভ নাম্বার কিন্তু নেগেটিভ হতে পারে রাইট হুম আপনি ধরুন মাইনাস 3 থেকে শুরু করলেন মাইনাস 3 মাইনাস 2 0 1 2 3 4 এটাও কিন্তু কনজিকিউটিভ নাম্বার ঠিক আছে সো কনজিকিউটিভ নাম্বার যে সব সময় 1 থেকেই শুরু হবে এরকম কোনো কথা না ইট ক্যান স্টার্ট फ्रॉम এনিওয়্যার ঠিক আছে যে কোনো জায়গা থেকে শুরু হতে পারে হ্যাঁ বাট হচ্ছে একটা সার্টেন ডিফারেন্স মেইনটেইন করে চলতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এটাও অনেকে আবার ভাবে যে আচ্ছা 1 2 3 4 5 6 এরকম মানে একেবারে সিরিয়াল ওয়াইজ এটাই হচ্ছে কনজিকিউটিভ না কনজিকিউটিভ এরকম হতে পারে যেরকম ধরেন -5 0 5 10 15 এটা কি একটা সিরিজ না এটাও কিন্তু একটা কনজিকিউটিভ সিরিজ কেন কারণ দেখেন প্রতিটা টার্মের মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে 5 ঠিক আছে সো কনজিকিউটিভ নাম্বারের রিয়েল ডেফিনিশন হচ্ছে হ্যাঁ একটা ইন্টিজার নাম্বারের সিরিজ ঠিক আছে যেটার মধ্যে ডিফারেন্সটা অলওয়েজ सेम থাকবে ঠিক আছে দ্যাট ইজ কনজিকিউটিভ নাম্বার হ্যাঁ আর এটা ফ্র্যাকশনাল হতে পারে না ফ্র্যাকশনালও হতে পারে ঠিক আছে বাট নরমালি ফ্র্যাকশন দিয়ে প্রকাশ করে না আর কি তখন এটা বলে দিবে যে একটা ফ্র্যাকশনাল কনজিকিউটিভ সিরিজ এরকম কিছু বলবে ফর ইনস্ট্যান্স ধরেন 1.2 1.4 1.6 ঠিক আছে এটাও কিন্তু একটা কনজিকিউটিভ সিরিজ আর কি হ্যাঁ ঠিক আছে বাট নরমালি হচ্ছে কনজিকিউটিভ নাম্বার বলতে ইন্টিজারই বোঝানো হয়ে থাকে আর কি ঠিক আছে নরমালি এটাই বোঝায় যদি একেবারে স্পেসিফাই করে দেয় যে ফ্র্যাকশনাল কনজিকিউটিভ সিরিজ তখনই কেবল আমরা ফ্র্যাকশন হইতে পারে এটা চিন্তা করব अदरवाइज হচ্ছে আমরা ধরে নেব ইন্টিজার আর কি ঠিক আছে আরেকটা জিনিস বলি যদি আমাদের জাস্ট বলে দেয় কনজিকিউটিভ নাম্বার আর কিছু বলে না জাস্ট কনজিকিউটিভ নাম্বার বলে তখন আমরা ধরে নেব যে এদের ডিফারেন্স হচ্ছে 1 2 3 4 এরকম এক 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 করে ডিফারেন্স আর ঠিক আছে যদি আমাদের জাস্ট কনজিকিউটিভ নাম্বার বলে ঠিক আছে তখন আমরা ধরে নেব ডিফারেন্স হচ্ছে 1 হ্যাঁ এটাই হচ্ছে কনভেনশন আর কি বাট আমি আপনাদের জাস্ট এটা বললাম যে কনজিকিউটিভ নাম্বার মানে এই না যে শুধুমাত্র ডিফারেন্স 1 হবে এটা ডিফারেন্স 5 ও হতে পারে ইন ফ্যাক্ট এটা ডিফারেন্স তো আমার 50 ও হতে পারে রাইট मानी হ্যাঁ তখন হচ্ছে কোশ্চেন এরকম বলে দিবে যে কনজিকিউটিভ অড নাম্বারস বা কনজিকিউটিভ ইভেন নাম্বারস হ্যাঁ এরকম বলে দিবে যে কনজিকিউটিভ তো তখন ডিফারেন্সটা দুই এর থেকে বেশি হতে পারে না লাইক 2 8 তারপরে 12 না যদি কনজিকিউটিভ হয় তখন হচ্ছে ডিফারেন্স দুই এর চেয়ে বেশি হতে পারবে না ঠিক আছে কারণ কনজিকিউটিভ বললে কি একেবারে সিরিয়ালি চলতে হবে আর কি ঠিক আছে 2 4 6 8 আমাকে যদি জাস্ট ইভেন নাম্বার বলে শুধু ইভেন নাম্বার বলে তখন দুই ও হতে পারে 8 হতে পারে 800 ও হতে পারে ঠিক আছে কোনো কিছু মানবে না বাট যদি কনজিকিউটিভ ইভেন নাম্বার বলে দেয় তখন আমার অফ কোর্স অ্যাজিউম করে নিতে হবে যে এই নাম্বারগুলোর মধ্যে দুই ডিফারেন্স আছে ঠিক আছে এবং সিরিয়ালে চলছে হুম 2 4 6 8 এরকম सेम গোস ফর কনজিকিউটিভ অড নাম্বারস আর কি আচ্ছা কনজিকিউটিভ নাম্বারের একটা মজার জিনিস আপনাদের দেখাই এখন ঠিক আছে আমি যদি আপনাদের বলি যে 1 থেকে 100 ঠিক আছে 1 থেকে 100 এই নাম্বারগুলোর এভারেজ কত बेर करते चाहिए আমাদের একেবারে ক্লাসিক থিওরি কি সবগুলি যোগ করা 1 2 3 যোগ করলে কত হয় 6 6 4 10 15 সো আমাদের এভারেজ হচ্ছে 15 ডিভাইডেড বাই কত হয় 1 2 3 4 5 পাঁচটা নাম্বার আছে which is 3 এভারেজ হচ্ছে 3 আচ্ছা 3 আবার মাঝখানেও আছে রাইট এই পাশে দুইটা এই পাশে দুইটা ইজ দ্যাট আ কোইনসিডেন্স না ইটস নট আ কোইনসিডেন্স ঠিক আছে এটা একটা কোইনসিডেন্স মিডিয়ান ভ্যালু হ্যালো হ্যাঁ মিডিয়ান নিয়ে কেউ কিছু বলতেছিল না কি ভেরি গুড ঠিক আছে সো মিডিয়ান জিনিসটা কি আমাদের মনে আছে মধ্যমা বা মিডিয়ান এটা কি এটা হচ্ছে যে আমার কাছে যদি একটা সেট অফ নাম্বারস থাকে তখন ওই নাম্বারগুলিকে যদি আমি একেবারে যেরকম ইনক্রিজিং অর্ডারে সাজাই 
ঠিক আছে যদি ইনক্রিজিং অর্ডারে সাজাই তখন মাঝখানে যে নাম্বারটা থাকে ওটাকেই বলে হচ্ছে মিডিয়াম আর কি ঠিক আছে ওটাকে বলে মিডিয়াম সো আমাদের থিওরি হচ্ছে যে ফর কনজিকিউটিভ নাম্বারস ফর কনজিকিউটিভ নাম্বারস মিডিয়ান ইজ ইকুয়াল টু মিন অর এভারেজ ঠিক আছে ফর কনজিকিউটিভ নাম্বারস মিডিয়ান ইজ ইকুয়াল টু মিন অর এভারেজ আর কি হ্যাঁ এনি কনজিকিউটিভ সিরিজ এর জন্য এদের মিডিয়ান বা মাঝখানে যেটা আছে ওইটাই ওদের এভারেজ বা মিন আচ্ছা ইন দ্যাট কেস এই যে দেখেন 1 2 3 4 5 পাঁচটা নাম্বার মাঝখানে তিন আছে মিডিয়ান 3 আমরা এভারেজও দেখলাম 3 এখন এই থিওরি ইউজ করে আমাকে আপনারা বলেন 1 থেকে 100 পর্যন্ত নাম্বারগুলির এভারেজ কত এনিবডি দেখি কে আগে পারে 1 থেকে 100 পর্যন্ত নাম্বারগুলির এভারেজ কত 50 50 50.5 50.5 একজন বলতেছে 50.5 একজন বলতেছে 50 ওকে 50.5 কয়জন বলতেছেন আর 50 কয়জন বলতেছেন না 50 আচ্ছা ওকে অ্যানসার অ্যাকচুয়ালি 50.5 লেট মি টেল ইউ ওয়াই ঠিক আছে এক থেকে এই যে এখানে দেখেন আমরা 1 2 3 4 5 পাঁচটা নাম্বার নিছি রাইট আচ্ছা যখন আমরা এই টোটাল নাম্বারগুলি অড সংখ্যক হবে তখন হচ্ছে আপনি মাঝখানে একটা চুজ করতে পারবেন রাইট আপনি মাঝখানে একটা চুজ করবেন দুই সাইডে সমান সমান থাকবে রাইট হুম তখন আপনি বলতে পারেন যে হ্যাঁ মাঝখানে যেটা একটাই আছে এটাই হচ্ছে আমার টু আর কি ঠিক আছে বাট আপনি দেখেন একটা সেকেন্ড কারো কি ফোন আসতেছে নাকি এনিবডি আচ্ছা সরি হ্যাঁ একটা জিনিস দেখেন এখন এক থেকে একশো পর্যন্ত নাম্বারগুলি যদি আমি চিন্তা করি আর কি ঠিক আছে এক থেকে একশো পর্যন্ত নাম্বারগুলি তো এটা একটা অড সংখ্যক নাম্বার রাইট হুম সো মাঝখানে কি আপনি একটা পাবেন মাঝখানে কিন্তু আপনি একটা পাবেন না মাঝখানে হচ্ছে বেসিক্যালি আপনার দুইটা থাকবে আর কি ঠিক আছে এই জন্য হচ্ছে আমি আপনাদের যদি দেখাই ঠিক আছে এক থেকে একশো পর্যন্ত যদি চিন্তা করেন পঞ্চাশ একান্ন হম এই দুইটা আছে মাঝখানে এই সাইডে হচ্ছে উনপঞ্চাশটা আর একান্নর পর থেকে হচ্ছে আরো উনপঞ্চাশটা আছে এখানে ঠিক আছে হম এই সাইডে হচ্ছে আপনার সরি ফর্টি এইটটা নাম্বার থাকবে সরি এই সাইডে হচ্ছে ফর্টি নাইনটা নাম্বার থাকবে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ফিফটি তারপরে এই সাইডে আবার থাকবে কয়টা मीडियन मीडियन कत थ्री मीडियन पंचाश ए मीडियन पाइसि क्षेत्र हाइस्ट एवं लोएस्टर एवरेज हम सब एवरेज ठीक है जो कन्जिक्यूटिव नम्बर है 
এদের সবার এভারেজ ফর ইনস্ট্যান্স আমি বললাম যে এক থেকে একশো হ্যাঁ এক থেকে একশোর হাইয়েস্ট কত একশো লোয়েস্ট কত এক রাইট একশো এক এবং একশো এর এভারেজ কত হান্ড্রেড অ্যান্ড ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু উইট ইজ উইচ ইজ ফিফটি পয়েন্ট ফাইভ সো আমরা কিন্তু এভাবেও দেখছি যে একটু আগেও দেখছি যে মিডিয়াম যদি বের করি সেটা হচ্ছে ফিফটি পয়েন্ট ফাইভ হাইয়েস্ট এবং লোয়েস্ট এভারেজও হচ্ছে ফিফটি পয়েন্ট ফাইভ এদের সবার এভারেজ যদি আমরা আলাদা আলাদা ভাবে যোগ করে একশো দিয়ে ডিভাইড করি দ্যাট উইল অলসো বি ফিফটি পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে সো কনজিকিউটিভ নাম্বার মানে হচ্ছে অনেক সুবিধা হ্যাঁ আপনাদের যদি কোয়েশ্চনে কখনো দেখেন যে বলে দিচ্ছে কনজিকিউটিভ নাম্বার তখন আপনারা খুশি হয়ে যাবেন কারণ কনজিকিউটিভ নাম্বার হচ্ছে আমরা খুব সহজে বের করতে পারবো আর কি এদের এভারেজ মিডিয়াম ঠিক আছে এগুলি বের করা হচ্ছে খুব ইজি আর কি আমাদের ঠিক আছে সো কেউ যদি আপনাকে বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে এক থেকে তিনশো বাহাত্তর পর্যন্ত সংখ্যাগুলির এভারেজ কত হ্যাঁ এক থেকে তিনশো বাহাত্তর পর্যন্ত কনজিকিউটিভ নাম্বার গুলির এভারেজ কত অ্যান্সার কি হবে বলেন দেখি কে তাড়াতাড়ি বলতে পারে সবচেয়ে এক থেকে তিনশো বাহাত্তর পর্যন্ত খুব ইজি ইউ নো দা মেথড না মাঝখানে কি আছে ওইটাও বের করার চেষ্টা করে দেখতে পারেন ঠিক আছে এক থেকে তিনশো বাহাত্তর যেহেতু বলছি বাহাত্তর তো একটা ইভেন্ট নাম্বার তো মাঝখানে দুইটা থাকবে রাইট কারণ টোটাল হচ্ছে ইভেন্ট সংখ্যক জিনিস তো মাঝখানে দুইটা থাকবে ওই দুইটার এভারেজ দিয়েও আপনি করতে পারেন আর কেউ যদি ভাবে যে না আমি এসব শর্টকাট ইউজ করবো না ঠিক আছে তাহলে এক থেকে তিনশো বাহাত্তর যোগ করে তিনশো বাহাত্তর দিয়ে ডিভাইড করেও করতে পারেন ফাংশন ঠিক আছে ওকে সো এই ছিল আমাদের মোটামুটি চ্যাপ্টার ওয়ান এর বেসিক কনসেপ্ট ঠিক আছে ইভেন অড ইভেন নাম্বার কনজিকিউটিভ নাম্বার এই দুইটাই ছিল এই চ্যাপ্টারের মেইন কনসেপ্ট আর কি সো আপনাদের কি কোনো আনক্লারিটি আছে নাকি কেউ বলেন এনিবডি দিস ইজ ইয়ার চান্স আনক্লারিটি থাকলে আস্ক মি আমরা ক্লিয়ার করে তারপরে প্র্যাকটিসে ঢুকবো আর কি এনিবডি কেউ কিছু বলতে চান আপনাদের মধ্যে মিনিমাম সার্কাজম বোঝার ইন্টেলিজেন্স আছে ঠিক আছে তো এই জন্য আমি হয়তো অনেক সময় আপনাদের সাথে সার্কাজম করবো সিরিয়াসলি নেওয়ার কিছু নেই ঠিক আছে আচ্ছা আপনাকে আমি কিছু নাম্বার দিলাম একশো দুইশো এক ঠিক আছে পাঁচ সাত দুই র্যান্ডম কিছু নাম্বার দিচ্ছি আপনাকে ঠিক আছে একেবারে র্যান্ডমাইজ হ্যাঁ এই নাম্বারগুলির মিডিয়াম কত মিডিয়াম বের করার জন্য আমরা কি করব একেবারে ছোট থেকে বড় পর্যন্ত সাজাবো রাইট সাজানো ঠিক আছে ইনক্রিজিং অর্ডারে সাজাইছি ঠিক আছে সো এদের মিডিয়াম হচ্ছে আমার এক দুই তিন চার পাঁচ মিডিয়াম হচ্ছে সাত এই পাশে দুইটা এই পাশে দুইটা মাঝখানে আছে সাত মিডিয়াম হচ্ছে সাত ঠিক আছে আচ্ছা মিডিয়াম পেয়ে গেছি সাত এখন এদের এভারেজ কত এদের এভারেজও কি সাত বারো 63.3 আপনি কোন রিলেশন বের করতে পারতেছেন না বাট হোয়াট ইফ আপনার নাম্বার গুলি কনজিকিউটিভ হইতো ঠিক আছে হোয়াট ইফ নাম্বার গুলি কনজিকিউটিভ হইতো ফর ইনস্টেন্স দেখেন আচ্ছা তার আগে বলি কনজিকিউটিভ নাম্বার কিন্তু কনজিকিউটিভ মানে কি জাস্ট এক দুই তিন চার পাঁচ এক এক করে ডিফারেন্স থাকবে তা না ঠিক আছে ডিফারেন্স ক্যান বি এনিথিং আর কি সো হোয়াট ইফ নাম্বার গুলি এরকম হয়তো পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ ঠিক আছে হ্যাঁ পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ আচ্ছা বলেন পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ এই নাম্বার গুলি তো কনজিকিউটিভ রাইট এদের মিডিয়াম কত মিডিয়াম হচ্ছে পনেরো আচ্ছা এখন আসেন আমরা এভারেজ বের করি 
সবগুলি যোগ করে যদি পাঁচ দিয়ে ডিভাইড করেন এবারে যদি দেখবেন পনেরো আসতেছে ঠিক আছে সো আমাদের কনসেপ্ট ছিল এটাই যে র্যান্ডম নাম্বারের জন্য মিডিয়ান এবং মিনের মধ্যে কোন রিলেশন নাই বাট নাম্বার গুলি যদি কনজিকিউটিভ হয় তখন হচ্ছে রিলেশন আছে রিলেশনটা হচ্ছে এদের ঠিক আছে মিডিয়ানই হচ্ছে এদের মিন বা এভারেজ ঠিক আছে কনজিকিউটিভ নাম্বারের জন্য এদের মিডিয়ানই হচ্ছে এদের মিন বা এভারেজ আরেকটা মেথড আছে কনজিকিউটিভ নাম্বারের জন্য এদের স্মলেস্ট এবং হাইয়েস্ট এই দুইটার এভারেজ হচ্ছে এদের সবগুলির এভারেজ হ্যাঁ তো দেখেন আমরা হচ্ছে মিডিয়ান পাইছি পনেরো ম্যানুয়ালি করেও দেখছি এভারেজ পনেরো এখন আমরা যদি হাইয়েস্ট এবং লোয়েস্ট দুইটা অ্যাড করি উইচ ইস টোয়েন্টি করলে কত হয় থার্টি এই দুইটার এভারেজ কত থার্টি ডিভাইডেড বাই টু মানে হচ্ছে পনেরো ঠিক আছে তো এই দিক থেকেও আমরা এভারেজ পনেরো বের করতে পারতেছি তো আমাদের আলটিমেট বটম লাইন হচ্ছে ফর কনজিকিউটিভ নাম্বার্স ফর কনজিকিউটিভ নাম্বার্স এদের মিডিয়ানই হচ্ছে এদের মিন বা এভারেজ বা এদের হাইয়েস্ট এবং লোয়েস্ট দুইটার এভারেজ হচ্ছে এদের মিডিয়ান বা মিনের সমান রাজন ক্লিয়ার এখন মোটামুটি ওকে ভাই গেট দা আইডিয়া थैंक्स अ लॉट ভাই পাইসন কেন ফুললি বলেন হ্যাঁ অর্ণব অর্ণব হচ্ছে क्वेश्चन করছে তার আগে রাজন একটা ক্লিয়ার করে নি আর ইউ 100% ক্লিয়ার জি ভাই আমার একদম ক্লিয়ার তাহলে আমাকে क्वेश्चन করবেন ঠিক আছে হুম আচ্ছা অর্ণব প্লিজ ভাই আমি বাকি বলছি হ্যাঁ বলো এখানে আমাদের নাম্বারগুলো যদি কনজিকিউটিভ না থেকে র্যান্ডম থাকে তখন মানে যখন কনজিকিউটিভ থাকবে তো তখন তো আমরা একটা ফর্মুলা ফলো করে আমরা এগুলার এভারেজ বের করতে পারি বাট হয় না আমার নাম্বার ইজ র্যান্ডম তখন আমাদের কি কোনো সূত্র আছে নাকি এগুলা যোগ করতে হবে যোগ না করে আমাদের কি কোনো শর্টকাট ফর্মুলা আছে যেটা দিয়ে আমরা এভারেজ বের করতে পারি এগুলা না যদি নাম্বারগুলি হচ্ছে আমাদের ইয়ে হয় র্যান্ডম হয় আর কি কোনো রিলেশন না থাকে তখন আমাদের ওই যোগ বিয়োগ করেই করতে হবে আর কি ঠিক আছে মানে একটা রিলেশন যদি এরকম কনজিকিউটিভ না থাকে তখন হচ্ছে আমরা বের করতে পারবো না তারপরেও দেয়ার আর সাম শর্টকাটস ঠিক আছে যেটা আমরা এভারেজ বের করার জন্য ইউজ করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা এভারেজ চ্যাপ্টারে দেখবো আর কি ঠিক আছে আমাদের এভারেজ চ্যাপ্টার আছে চ্যাপ্টার ইলেভেন মনে হয় ওইখানে দেখবো ঠিক আছে আপাতত এখানে হচ্ছে এভারেজ ধরে রাখেন যে কনজিকিউটিভ নাম্বার হইলে এভারেজ বের করার তিনটা মেথড আছে আর কি ঠিক আছে সবগুলি যোগ করে ম্যানুয়ালি করা হ্যাঁ হাইয়েস্ট এবং লোয়েস্ট এর এভারেজ করা অথবা মিডিয়াম নাও আর কি আচ্ছা দুইজন হচ্ছে হ্যান্ড রেজ করছে मध्यमार्जन दाड़ी এখন যদি তিনজন ফ্রেন্ড না হয় চারজন ফ্রেন্ড হন তখন আপনি মাঝখানে কাকে ধরবেন মাঝখানে তো ওকে ধরতে পারবেন না কেউ মাঝখানে তার মানে কি তার দুই পাশে আরো সমান সংখ্যক মানুষ আছে রাইট হ্যাঁ যদি এরকম হয় চারজন থাকেন তখন কি করতে হবে তখন হচ্ছে আপনাদের এই দুইজনকেই চিন্তা করতে হবে যে এই দুইজন মাঝখানে আছে রাইট হুম আমি এখন বুঝতে পেরেছি তার মানে কি আমাদের দুই সাইডের সমান রেখে মাঝখানে একটা গিয়ে এখন দেখেন 2 4 6 8 10 মাঝখানে ছয় থাকলে এই পাশে দুইজন এই পাশে দুইজন ক্লিয়ার ঠিক আছে বাট হোয়াট ইফ এখানে আরেকজন থাকতো ধরেন বারো আছে তাহলে তখন কি মাঝখানে ছয় নিলে হবে তখন ছয় নিলে তো হচ্ছে না তখন ছয় আর আট পাশে তিনজন এক্সাক্টলি তখন আপনি ছয় এবং আট দুইজনকে নেবেন এবং এই দুইজনের এভারেজ কত ছয় এবং আটের এভারেজ হচ্ছে সাত তার মানে এই যে দুই চার ছয় আট দশ বারো এদের এভারেজ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সাত এদের মিডিয়াম হচ্ছে সাত ঠিক আছে क्वेश्चन क्लियर 
So they can 1.3, 1.5, 1.7. It act a decimal number of series. Either common genus take it again. Either more the difference of 0.2 code. Like the word sum. 0.2 code difference. Thermology the same difference maintained code. Then a decimal number of series where come with the code. It is good. That's all. Okay. Back is our question. Could sell an extra question for a bottom. A hand raise cake. It could sell. Take the words in a hand. Also done. Or not could sell. Or not to clear. You may have now my fellow. That approach to Tushar Imran as well. My yes. ओके तुषार इमरान एक तो क्वेश्चन करना अपना क्वेश्चन तो भाई वो जो आपने जस्ट कंजुगिटिव वाला एक तो कांसेप्ट पोल्स लेन मतलब वन टू थ्री फोर डिफरेंस वन कोरे शेखर तो जो दे मैं इवन नंबर के तहत जस्ट कंजुगिटिव तीन दा कोरे शेखर तो होते टू फोर सिक्स एट टेन ये लोगों में होते हैं और और थ्री फाइव ज जन না যদি জাস্ট আমাকে এরকম বলে যে কনজিকিউটিভ ইভেন নাম্বার তার মানে আমরা ধরে নিব যে এদের ডিফারেন্স দুই করেই আছে ঠিক আছে 2 4 6 8 10 এরকম যদি বলে জাস্ট কনজিকিউটিভ নাম্বার বলে শুধু বলছে কনজিকিউটিভ নাম্বার তখন আমরা ধরে নিব কি যে সেটা হচ্ছে 1 2 3 4 5 6 এরকম আর কি ঠিক আছে আনলেস আদারওয়াইজ স্পেসিফাইড হ্যাঁ যদি আমাকে বলে না দেয় ঠিক আছে তখন হচ্ছে আমরা এরকম সিরিয়ালি আছে ওইটাই ধরে নিব বাট এটাও কিন্তু কনজিকিউটিভ সিরিজ কারণ কি ডিফারেন্স হচ্ছে 4 করে হ্যাঁ इधर एवरेज तेल कतो हाँ होती है इधर एवरेज दस हो होती है इतना टेस्ट करो देखन दस दो ही प्लस आठ हो होते हैं बीस ठीक है सर बीस डिवाइडेड बाय टू होते हैं दस अलग अलग तो जोक करो देख बन एवरेज दस ही आज बे ठीक है सर एक एट आउट किंतु अपना कॉन्जिक्यूटिव सीरीज ठीक है सर कॉन्जिक्यूटिव इवन न ज़्यादा डिफरेंस होते हैं चार कुड़े, ठीक है सर? जो दे ए रकम भावे बोला दाय, तो कौन हम लोग धोते पड़े जाते हैं ठीक है सर? ये टा दो ही छोए चोद दो आठ रो ए रकम हो गया था। तू सर क्लियर? जी भाई क्या ना जो दे माने चार कुड़े डिफरेंस बोला से, शेखित जो ऑड इवेंट जी कोनो का ना उल्लेख करना था। अथवा एक पाँच ठीक है सर नौ तेरो ये रुको मत हो ही तो पड़ा पारा ना हम्म तो अकुन शेटा उठ पड़ेगा कि ठीक है सर वी डोंट हैव एनफ इनफॉरमेशन टू डिटरमिन एक्जेक्टली व्हाट इट इज ठीक है सर ये रुको मौन एक क्वेश्चन पावें जब आपने उसे एक्जेक्टली डिटरमिन करते बार बन मारती हैं शेखते भाई ह एग्जांपल दे हैं जस्ट कुछ सिंपल एक एग्जांपल दे इधर आपका क्वेश्चन है चेहरों कम जे एक टा कॉन्जिक्यूटिव सीरीज़ है डिफरेंस होते हैं चार कोड़े ठीक है सर कॉन्जिक्यूटिव सीरीज़ है डिफरेंस होते हैं चार कोड़े प्रथम नंबर टक होतो आपका क्या मैं क्वेश्चन कर लाम ऑप्शन है दिस है एक दूई ह� अपने क्या कहते हैं एक एक ऐसा शेयरली बोलते पड़ते सम एक ऐसा शेयरली किन्तु बोलते पड़ते सम दो ही शेयरली बोलते पड़ते सम पड़ते सम ना अपने के क्वेश्चन की कुछ देखना अपने के बोल सके जो एक टा कॉन्जिक्यूटिव सीरीज़ का डिफरेंस होता है चार कुड़े सो एक बार दो ही थे के शुरू हो गया एक कोटी थे हम्म, so cannot be determined जी तो अपना option है नहीं, so अपना answer देता है none of this, ठीक है सर, बच्चन, so shop question, I be a shop question जब आपने माने एक बारे definite answer बेर करे फिर तो पार बने ठेकन तो ना, I be a बेशर भाग question है देख बन जाए, अपना ऑने के रोकम question था बजे आपने उत्तर बेर करे तो पार बनना, so अपना answer है none of this हो गया, cannot be determined हो गया, ये रोकम हो गया तो, बच्चन, so हमारे basic जो दिक्कत और नानोप दिस दागा बोल के कुछ हम इधर प्रैक्टिस करते करते आरोप लिया रहोगे बट बेस कॉन्सेप्ट टके आपने बुझता बढ़ सम तो शर 
मान नम्बर हिसाब रिप्रेजेंट कर जिरोल टोटल स्कोर डिवाइड कर ज जतगुल मैं So manually average कर ले what will be our method one plus two plus three plus four dot 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 plus hundred so आप बोले एक्स ओपर जो तो जोक कर बो तार पर डिवाइड कर बो हंड्रेड दिए that is a very cumbersome process ठीक है सर but आमदे शुभिदा होते हैं एक थे के एक्स ओपर जो तो ये नंबर बोले होते हैं ये वाले ऐ सॉरी कंसेक्यूटिव नंबर्स so कंसेक्यूटिव नंबर जो नंबर ये वाले खूब शाहजे बिल कुत्ते वाले मास्का न Fifty among fifty one is average. Hotcha, our guy fifty point five. So fifty point five is the average. Hey, or amra jeta korte pare je consecutive number chetu. So highest among lowest dui te nebo one plus hundred nebo hundred and one hoy divided by two is fifty point five. Just a dui ta average jar ki highest among lowest average tau a consecutive number gulo shop guli average jar equivalent ho gaye. Mahi clear akon motam te? Ji hai. Okay, thank you. Shafaat, bolun. Sir, amra a. विशेषकर चाक्रीबाक्रीक्षाटी হ্যাঁ সো এভারেজ ইনটু টোটাল ইজ ইকুয়াল টু দা টোটাল টোটাল নাম্বার আর কি ঠিক আছে ফর ইনস্ট্যান্স আমি বললাম যে এসএসসি তে সাফায়েত হচ্ছে 80 করে পাইছে ঠিক আছে ওর টোটাল পরীক্ষা দিছে 10টা মানে সাবজেক্ট ছিল 10টা আর কি এভারেজ ওর 80 করে পাইছে তাহলে টোটাল ওর মার্ক কত পেয়েছে 80 ইনটু 10 মানে 800 800 ওয়াজ ইজ এভারেজ ঠিক আছে সো এরকম আমি যদি আপনাকে বলি যে 1 থেকে 200 পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর 
যোগফল বা সামেশন কত হ্যাঁ সো আমরা যেটা করতে পারি যে আচ্ছা বলেন এক থেকে দুইশো পর্যন্ত সংখ্যাগুলির এভারেজ কত আগে আসুন এভারেজ কত সেটা বের করি হোয়াট ইস দ্য এভারেজ এক থেকে দুইশো পর্যন্ত সংখ্যাগুলির এভারেজ কত খুব সিম্পল ওয়ান প্লাস টু হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই টু ওয়ান দুইশো এক দুইশো এক ডিভাইডেড বাই টু মনে হয় সংখ্যাগুলো <laughs> সামেশন হচ্ছে এভারেজ বের করা আসলে খুব ইজি আর ঠিক আছে ওকে মোটামুটি কি ক্লিয়ার হইছেন সবাই এতক্ষণ যা পড়াইছি আই এম রিয়েলি হ্যাপি যে ইউ আর ইউ গাইস আর আস্কিং কোশ্চেনস ঠিক আছে ইটস গুড মানে কিপ কিপ দ্যাট আপ আর কি ঠিক আছে আচ্ছা কনসেপ্ট কি ক্লিয়ার সবার কনসেপ্ট ক্লিয়ার হলে আসলে আমরা এখন এগুলা এই যে শিখলাম এই জিনিসগুলো আমরা এখন এক্সারসাইজে প্রয়োগ করে দেখি ঠিক আছে হুম লেটস ট্রাই টু ইমপ্লিমেন্ট দ্যাট আর কি ঠিক আছে আচ্ছা একটা সেকেন্ড আমি হচ্ছে বই খুলে আপনাদের দেখাচ্ছি আচ্ছা আরেকটা জিনিস আপনাদের একটু ডিসকাস করে রাখি আপনারা কি নামাজের ব্রেক হচ্ছে একেবারে ক্লাসের শেষে নিতে চান নাকি হচ্ছে মাঝখানে একবার দিয়ে দিব মানে হোয়াট ডু ইউ প্রেফার হ্যাঁ মাঝখানে দিলে ভালো হয় আচ্ছা মাঝখানে দিলে যদি ভালো হয় ইন দ্যাট কেস হচ্ছে আজান আই গেস কিছুক্ষণের মধ্যে দিবে তখন হচ্ছে আমরা একটা 10 মিনিট ব্রেক নিয়ে হচ্ছে আবার আমরা রিজিউম করব ঠিক আছে ওকে সো বিফোর আজান আসেন আমরা যতটুকু পারি আগানোর চেষ্টা করি আচ্ছা ওকে সো আমাদের ফার্স্ট চ্যাপ্টার হচ্ছে মেন্টরস ম্যাথ কিউ ব্যাংক বই আমরা ফলো করব থ্রু আউট দিস কোর্স ঠিক আছে আমাদের ফার্স্ট চ্যাপ্টার এই যে দেখেন কনসেপ্ট 1 ইন্টিজার পজিটিভ নেগেটিভ অড ইভেন কনজুগেটিভ নাম্বার সেটস এটসেট্রা ব্লা 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 ঠিক আছে সো আসুন আমরা হচ্ছে শুরু করি থিওরি এগুলো দেখার দরকার নেই অলরেডি উই হ্যাভ ডিসকাসড ঠিক আছে আচ্ছা মেন্টরস ম্যাথ কিউ ব্যাংক আপনারা যদি আগে কেউ না পড়ে থাকেন তাহলে আপনারা দেখবেন যে এই ধরন এক্সারসাইজ 1 হ্যাঁ এই যে বইটা এখানে দেখেন কিছু সাইন দেওয়া আছে ঠিক আছে এই যে এক নম্বর কোশ্চেন যেটা ওইটার পাশে যে সাইনটা দেওয়া হ্যাঁ এটা মানে হচ্ছে ইজি আর কি ঠিক আছে হ্যাঁ তারপরে এই যে দেখেন এখানে আরেকটা সাইন আছে আর কি ঠিক আছে আরেকটা সাইন আছে এখানে ওইটা মানে হচ্ছে কি আপনার এই মিডিয়াম ঠিক আছে আর একেবারে শেষে দেখেন কিছু সাইন আছে এই যে ইনভার্টেড ট্রায়াঙ্গেল সাইন যেগুলি এগুলি মানে হচ্ছে আপনার হার্ড আর কি ঠিক আছে মোটামুটি গাইড করে দেবো আর কি সব টাইপের ম্যাথ করানোর চেষ্টা করবো এবং তারপরে হচ্ছে নেক্সট আপনাদের কাজ ফর ইনস্টান্স আজকে হচ্ছে ফ্রাইডে উই হ্যাভ আওয়ার সেকেন্ড ক্লাস টু মোরো উইচ ইস স্যাটারডে আমরা স্যাটারডে যেটা করবো আমরা ইংলিশ আর কি ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে আমরা আবার যে ক্লাসটা করবো পরের দিন আর কি ঠিক আছে সেটা হচ্ছে টিউসডে আর কি হ্যাঁ টিউসডে হচ্ছে আমাদের ক্লাস হবে গিয়ে আবার হবে ম্যাথ ঠিক আছে সো আপনারা হচ্ছে এই টিউসডে পর্যন্ত আর কি ইয়ে করবেন আর কি এই ম্যাথ প্র্যাকটিস করবেন ঠিক আছে সো আপনারা হচ্ছে টিউসডে হচ্ছে আমার আমাকে এই যে হোমওয়ার্ক দিয়ে দেবো এই হোমওয়ার্ক থেকে যেসব সমস্যা পাইছেন সেগুলো দেখাবেন ঠিক আছে আমরা ম্যাথ করবো হচ্ছে টিউসডে আর কি 
प्रथम जिज्ञेस खता कलम तो चेष्टा कर चाहले मास्ट इंटीजर 
আমরা পাইছি যে আমাদের অ্যানসার হচ্ছে বি ঠিক আছে সো থ্রি এর অ্যান্সার হচ্ছে বি যে এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এটা হচ্ছে আমার ইভেন নাম্বার হবে আর কি এটা আমাদের দেখেন ইজি সাইন ছিল ইটস অ্যান্ড ভেরি ইজি ম্যাথ ঠিক আছে ওরকম ভাবে যাবে কিছুই না হ্যাঁ করা যায় খুবই ইজি জিনিস আর কি সিমিলারলি দেখেন তিন নাম্বার কোয়েশ্চেন পাঁচ নাম্বারও একটা সিমিলার ম্যাথ আসেন পাঁচ নাম্বার দেখি এন এন্ড পি আর বোথ অড নাম্বারস হুইচ অফ দ্য ফলোইং মাস্ট বি অ্যান ইভেন নাম্বার এটা কি হবে এনিবডি অপশন এ দেখেন কি বলছে দুইটাই অড তাহলে এন প্লাস পি প্লাস ওয়ান কি অড প্লাস অড প্লাস অড তিনটা অড নাম্বার যদি আমরা সাম করি তখন রেজাল্ট আমার অডই হবে হাও অ্যাবাউট এন পি এন পি মানে হচ্ছে অড ইন টু অড অড ইন টু অড মানে হচ্ছে অড ইভেন নাম্বার হচ্ছে না এন পি হবে অ্যান্সার হ্যাঁ ডি হবে অ্যান্সার ভেরি গুড দুই সি নাম্বার অপশনটা কি এন পি প্লাস টু তার মানে অড ইন টু অড প্লাস টু মানে অড প্লাস টু উইচ ইজ অড প্লাস ইভেন মানে হচ্ছে আমার অডই হয় হাও অ্যাবাউট ডি এন প্লাস পি এন প্লাস পি মানে হচ্ছে অড প্লাস অড অড আর অড যদি আমরা প্লাস করি তখন রেজাল্ট আমার ইভেন হয় আর ঠিক আছে দুইটা অড মিলে রেজাল্ট আমার অফ কোর্স অলওয়েজ ইভেন হবে সো দেখেন আমরা এখানেও অ্যান্সার পেয়ে গেছি ডি ঠিক আছে আচ্ছা সো দেখেন আরেকবার যদি আমরা জিনিসটা ঝালাই করি যে অড প্লাস অড উইল অলওয়েজ বি ইভেন ঠিক আছে হ্যাঁ অড প্লাস অড উইল অলওয়েজ বি ইভেন ইভেন প্লাস ইভেন উইল অলওয়েজ বি ইভেন কিন্তু অড প্লাস ইভেন যদি করেন তাহলে রেজাল্ট হবে কি অড আর কি ঠিক আছে নামাজের ব্রেকে যাবো আর কি ঠিক আছে ছয় নাম্বারটা আপনাদের এখন দেখাবো কারণ ছয় নাম্বার হচ্ছে আমাদের একটা কনজিকিউটিভ জিনিসপত্রের ব্যাপার আর কি ঠিক আছে কনজিকিউটিভ জিনিসপত্রের ব্যাপার আমরা হচ্ছে কনজিকিউটিভ নিয়ে অনেক কথা করছি হ্যাঁ হ্যাঁ প্লিজ চার নাম্বার ম্যাথ একটু হ্যাঁ চার নাম্বারে আসবো চার নাম্বারের আগে হচ্ছে ছয় নাম্বার একটু দেখাতে যাচ্ছি ঠিক আছে কারণ ছয় নাম্বারটা হচ্ছে আমরা তার মধ্যে শর্টকাট প্র্যাকটিস করতে পারবো আর কি চারও আসবো সংশোধনে ঠিক আছে আচ্ছা ছয় নাম্বারটা দেখেন আগে কি বলছে দ্য এভারেজ অফ ফোর কনজিকিউটিভ অট পজিটিভ ইন্টিজার্স ঠিক আছে এখানে দেখেন অনেক কিছু অনেক ইনফরমেশন আছে আমাদের এখানে ঠিক আছে কনজিকিউটিভ বলছে অড বলছে পজিটিভ বলছে ঠিক আছে কনজিকিউটিভ অড পজিটিভ আবার বলছে এরকম চারটা ঠিক আছে আচ্ছা সো দেখেন ফোর কনজিকিউটিভ অড পজিটিভ ইন্টিজার্স ঠিক আছে সো নাম্বারগুলি কিরকম হইতে পারে হ্যাঁ নাম্বারগুলি ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন এরকম হইতে পারে রাইট হ্যাঁ চারটা কনজিকিউটিভ অড পজিটিভ ইন্টিজার আচ্ছা এটা জানতে চাইছি যে চারটা কনজিকিউটিভ অট পজিটিভ ইন্টিজারের এভারেজ কি হবে ঠিক আছে এভারেজটা অলওয়েজ কি হবে আর কি ফোর কনজিকিউটিভ অট পজিটিভ ইন্টিজার সো দেখেন আমরা চারটা এরকম কনজিকিউটিভ অট পজিটিভ ইন্টিজার নিছি ঠিক আছে সো বলেন এদের এভারেজ কত এক তিন পাঁচ সাত এই যে একটা সেট আমি কনসিডার করতেছি এদের এভারেজ কত ফোর বলি ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফোর পয়েন্ট ফাইভ না এদের এভারেজ হচ্ছে জাস্ট ফোর এখন দেখেন আমাকে বলছে যে অলওয়েজ কি হবে হ্যাঁ অলওয়েজ কি হবে আমি কি জাস্ট একটা সেট চিন্তা করব আমি আমার কিন্তু আরেকটা সেট চিন্তা করা উচিত আর কি ঠিক আছে আরেকটা সেট আমি চিন্তা করে আসেন আমরা আবার যাচাই করে দেখি ঠিক আছে তো দেখেন এক তিন পাঁচ সাত ধরছিলাম আমি হচ্ছে আরেকটা বাড়ায় দিই ঠিক আছে এটা কেটে দিলাম এবার তিন পাঁচ সাত নয় ধরি ঠিক আছে এই চারটা দেখি এই চারটাও তো আমার কি কনজিকিউটিভ অট পজিটিভ না তিন পাঁচ সাত নয় ঠিক আছে পাঁচ এবং সাত চিন্তা করলে এদের এভারেজ কত এদের এভারেজ হচ্ছে ছয় ঠিক আছে তো দেখেন আমি প্রথমবার পাইছি চার পরের বার পাইছি ছয় ঠিক আছে আমার আট টেস্ট করার দরকার নেই দুইটা করছি এনাফ ঠিক আছে আমাকে বলছিল চারটা কনজিকিউটিভ অট পজিটিভ ইন্টিজারের এভারেজ কত আমি দুইটা সেট ধরে করছি এক তিন পাঁচ সাত করছি তিন পাঁচ সাত নয় করছি এভারেজ একবার আসছে চার একবার আসছে ছয় এখন বলেন অপশনও আপনার দেখা লাগবে না বলেন হোয়াট আর ইউ গেটিং কি পাচ্ছেন ইভেন আসতেছে ইভেন আসতেছে ঠিক আছে একবার চার পাইছেন একবার ছয় পাইছেন কমন জিনিস পাচ্ছেন আপনি ইভেন এখন দেখেন অপশনে কি আছে ঠিক আছে 
অপশনে আছে এন অড নাম্বার ডিভিজিবল বাই ফোর এন ইভেন নাম্বার বোথ বি এন সি আচ্ছা ডি নাম্বার দেখে অ্যাপেলিং মনে হইতে পারে যে ডিভিজিবল বাই ফোর কিন্তু আমরা দেখেন প্রথমে চার পাইছি পরে ছয় পাইছি ঠিক আছে সো ডিভিজিবল বাই ফোর কিন্তু অলওয়েজ না সো আমাদের অ্যান্সার হবে এন ইভেন নাম্বার ডি নাম্বার হয়ে জন্য হবে না বোথ বি এন সি দেখাইতে পারবো না কেউ কি কিছু বলতেছিলাম সরি উনি জিজ্ঞেস করছিল হচ্ছে যদি এটা ডিভিজিবল বাই টু থাকতো কোন অপশন হয় সেক্ষেত্রে আমরা অপশনটা নিতে পারতাম কিনা হ্যাঁ হ্যাঁ মানে <laughs> 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 একই জিনিস ঘুরে ফিরে বলছো ঠিক আছে হম ঘুরে ফিরে একই জিনিস বলছো তো তখন বি এবং সি দুইটাই ট্রু হইতো যেহেতু আমাদের অপশনে বি এন সি দুইটাই দাগানোর অপশন আছে তো তখন আমরা ডি বলতাম ঠিক আছে আচ্ছা ভেরি গুড কোশ্চেন এটাকে মাহি বলছেন ওয়াজ ইট জি ভাইয়া ওকে গুড আচ্ছা এখন আসেন আমরা যেহেতু অনেকখানি আগে গেছি চার নাম্বারটা করে নামাজের ব্রেকে যাই আর কি ঠিক আছে সাম অফ 6 কনজুগেটিভ অড নাম্বারস এক্সিডস টুয়াইস দা লার্জেস্ট বাই 38 टाइम लगे ওকে সো আসলে আমরা চার নাম্বার করি দি সাম অফ 6 কনজুগেটিভ অড পজিটিভ নাম্বারস ঠিক আছে এক্সিডস টুয়াইস দা লার্জেস্ট বাই 38 फाइंड দা সাম অফ দা 6 নাম্বারস আচ্ছা এখন আসুন দেখেন আমরা তো এতক্ষণ অনেক শর্টকাটে কাজ করব করছি আর কি মাঝে মাঝে হচ্ছে শর্টকাট হয়তো হবে না ঠিক আছে তখন হচ্ছে আমাদের একটু ইকুয়েশন ক্রিয়েট করতে হইতে পারে আর কি ঠিক আছে আচ্ছা সো দেখেন আমরা যদি এটা চিন্তা করি কারণ ডিফারেন্স তো দুই করে করে রাইট এক্স প্লাস সিক্স এক্স প্লাস এইট আর কি এক্স প্লাস টেন রাইট এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা কনজিকিউটিভ অড নাম্বার বলছো ঠিক আছে সো প্রথমটা যদি এক্স হয় পরের গুলি হয় এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস ফোর এরকম হবে ঠিক আছে আচ্ছা সো আমরা ধরে ফেলছি এখন দেখেন আমাকে কি বলছো আমাকে ইকুয়েশন একটা ক্রিয়েট করতে হবে ইকুয়েশনটা এরকম যে হ্যাঁ সাম অফ সিক্স কনজিকিউটিভ অড নাম্বার সাম কত এদের বলেন তো সাম হচ্ছে গিয়ে সিক্স এক্স প্লাস কত হবে থার্টি না আর এগুলি কত আছে তিরিশ সিক্স এক্স প্লাস থার্টি করছে আপনারা কিন্তু চাইলে ছয়টা যেহেতু বলছে এই এভারেজ ধরেও করতে পারতাম ঠিক আছে হ্যাঁ এক্স প্লাস ফোর এবং এক্স প্লাস সিক্স মাঝখানে আছে না এক্স প্লাস ফোর এবং এক্স প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স যদি হয় তাহলে এদের ইয়া কত এভারেজ হচ্ছে এক্স প্লাস ফাইভ সো এক্স প্লাস ফাইভ কে সিক্স দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলেও কিন্তু সিক্স এক্স প্লাস থার্টি আসে ঠিক আছে সো ওইভাবেও আপনি চাইলে চিন্তা করতে পারেন হ্যাঁ ইটস পসিবল আর কি ঠিক আছে অর এক্স প্লাস এক্স প্লাস টেন মানে কত টু এক্স প্লাস টেন টু এক্স প্লাস টেন এর এভারেজ কত ডিভাইডেড বাই টু করলে এক্স প্লাস ফাইভ ঠিক আছে সো এক্স প্লাস ফাইভ ইন্টু সিক্স মানে হচ্ছে সিক্স এক্স প্লাস থার্টি চাইলে হচ্ছে ওইভাবেও করতে পারেন আর কি বাট নট নেসারি এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের অ্যাড করে দেওয়াটাই সবচেয়ে সহজ ছিল আর কি সো দেখেন ছয়টা কনজিকিউটিভ অড নাম্বারের সামেশন পেয়ে গেছি আমি টোটাল হচ্ছে সিক্স এক্স প্লাস এখন আমাকে বলছে যে সাম এক্সিট করে 
प्रश्न कर फर्म कर ঠিক আছে আমরা আসেন এখন একটা নামাজের ব্রেক নি 10 মিনিটস নাও ইটস 4:23 উই উইল রিজিউম এট 4:35 ঠিক আছে 4:35 এ হচ্ছে আমরা আবার রিজিউম করব আর কি ওকে সি ইউ গাইস
मन जिन y যাই হোক না কেন ইভেন হোক আর অড হোক হোয়াটএভার ইট ইজ 2y কি হবে বলেন তো y ইভেন হবে ভাই 2y কিন্তু ইভেনই হবে কারণ দুই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা হয়েছে ঠিক আছে সো y যাই হোক ডাজেন্ট ম্যাটার 2y হচ্ছে ইভেন আর x মানে কি x মানে ছিল অড সো অড প্লাস সামথিং ইভেন ইজ इक्वल टू 7 এটা হইতেই পারে ঠিক আছে সো এখানে y কি হবে হ্যাঁ y অড হবে না ইভেন হবে সেটা হচ্ছে আমরা डेफिनेटলি বলতে পারবো না কারণ আমরা 2y ইভেন হইলেই হলো আর কি ঠিক আছে যেহেতু 2y আছে সো y যাই হোক না কেন 2y জিনিসটা ইভেন আর কি ঠিক আছে সো এইখান থেকে এই ইকুয়েশন থেকে আমরা আসলে डेफिनेटলি বলতে পারতেছি না যে y হচ্ছে আমার অড হবে না ইভেন হবে হ্যাঁ কারণ 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা আছে আর কি ঠিক আছে আচ্ছা হাউ अबाउट অপশন d 2x y 6 যেহেতু x হচ্ছে একটা অড নাম্বার তাহলে 2x মানে কি একটা ইভেন নাম্বার 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা হয়েছে इट्स লাইক even plus y is equal to even ঠিক আছে সামথিং ইভেন প্লাস y is equal to even তাহলে বলেন এখন এই ইকুয়েশনে d নাম্বার অপশনে y এর কি অড হওয়ার কোনো চান্স আছে না y যদি এখন অড হয় তাহলে কিন্তু ইকুয়েশন সত্যি হবে না ঠিক আছে কারণ 2x হচ্ছে ইভেন 6 হচ্ছে ইভেন তাহলে মাঝখানে আছে y y কেও অবশ্যই ইভেনই হতে হবে y যদি এখানে অড হয় তাহলে রেজাল্ট আমার 6 হতে না আর কি পসিবল হতে না সো এই ক্ষেত্রে আমাদের এইটার অ্যানসার হচ্ছে d কারণ x হচ্ছে অড তার মানে 2x মানে হচ্ছে ইভেন 6 তো ইভেনই সো ইভেন প্লাস ইভেন ইজ इक्वल टू ইভেন রাইট উই নো দ্যাট সো ওয়াই এর এখানে অফ কোর্স ইভেনই হইতে হবে আর বাকি যে অপশন গুলো দেখলাম অপশন এ এন্ড বি তে ওয়াই ইভেন হবে না সেটা বরং আমরা বলতে পারতেছি আর অপশন সি তে হইতেও পারে নাও হইতে পারে ঠিক আছে ডিপেন্ডস অন কি হ্যাঁ डेफिनेटলি বলা যাচ্ছে না বাট অপশন ডি তে ইটস শিওর যে ওয়াই কে আমার ইভেন হইতেই হবে সো এইটার অ্যানসার আমাদের হবে ডি ঠিক আছে আচ্ছা ক্লিয়ার এটা আট নাম্বার অঙ্কটা ক্লিয়ার ছিল সবাই गाइस क्लियर ना থাকলে কিন্তু আপনারা বলবেন ঠিক আছে জি ভাই ক্লিয়ার আচ্ছা ঠিক আছে ইয়া একবার রিক্যাপ করলে ভালো হতো আমি আসলে ফার্স্ট সেট ছিলাম না তো কিছু কম ওকে মহাশয় ভাই আচ্ছা আট নাম্বার ম্যাচটা আমরা দেখতেছিলাম আমরা রিক্যাপ করি আমাকে বলছে যে x হচ্ছে একটা অড ইনটিজার হ্যাঁ x হচ্ছে অড 1 3 5 7 ব্লা 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 ইট ক্যান বি এনিথিং ঠিক আছে ফর which of the following equations must y be an even integer must y ঠিক আছে সো y ইভেন হবেই কোন ইকুয়েশনে সেটা বের করতে বলছে সো আমরা অপশন এ দেখছি x y 5 সো এই ইকুয়েশনে x y 5 মানে কি x হচ্ছে ইভেন সরি x হচ্ছে অড তার মানে অড ইনটু y অড সো অড ইনটু y যদি অড হয় তার মানে তো এখানে y এর অড হইতে হবে বিকজ উই নো অড ইনটু অড অড ঠিক আছে এখানে যদি y ইভেন হয়তো এই ইকুয়েশনে তখন হচ্ছে রেজাল্ট আমার 5 হতো না বিকজ ইভেন দিয়ে কোনো কিছুকে মাল্টিপ্লাই করলে রেজাল্টটাও ইভেন হয়ে যায় ঠিক আছে and we know je 5 hocche ekta odd number it's not even so ekhane y er even howar kono chance nai it's actually odd option number e the thik ache option b ki bolche x plus y is equal to 8 x hocche ekta odd number y ki amra jani na result bolche even ha so ekhane jodi amar y even hoyto tale even plus odd result ta amar odd hoye jeto so result to odd nai result ta ache even so odd plus odd is equal to even ei formula ekhane thakte hobe because x hocche odd number সো বি নাম্বার অপশন হল ওয়াই কে আমার অবশ্যই অড হতে হবে ওয়াই এর এখানে ইভেন হওয়ার কোনো চান্স নাই আচ্ছা হাউ अबाउट অপশন সি এক্স প্লাস 2y ইজ इक्वल टू 7 এখন ওয়াই যাই হোক না কেন ইভেন হোক আর অড হোক 2y কিন্তু আমার ইভেনই হবে বিকজ 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাইড অবস্থায় আছে ঠিক আছে সো 2y ইজ इक्वल टू एक्चुअली ইভেন সো আমার ইকুয়েশন কি দাঁড়ালো x মনে হচ্ছে অড 7 7 হচ্ছে রেজাল্ট আসছে অড তার মানে সি নাম্বার ইকুয়েশন হচ্ছে অড প্লাস ইভেন ইজ इक्वल टू অড হ্যাঁ ইকুয়েশন স্যাটিসফাই হচ্ছে কমপ্লিটলি স্যাটিসফাই হচ্ছে অড প্লাস ইভেন ইজ इक्वल टू অড বাট 2y যেহেতু এখানে মাল্টিপ্লাইড অবস্থায় আছে সো y কি অড না ইভেন 
ভিতরে জিনিসটা কি সেটা আমরা ফর শিওর বলতে পারতেছি না ওয়াই ইভেনও হতে পারে ওয়াই অডও হতে পারে উই ডোন্ট নো আর কি ঠিক আছে সো ফর শিওর এখান থেকে বলা যাচ্ছে না যে ওয়াই কি ইভেনই হবে নাকি অড হবে কারণ টু ওয়াই এখানে একেবারে জোড়া হিসাবে আছে আচ্ছা হাউ অ্যাবাউট অপশন ডি অপশন ডি তে আমরা যেটা দেখলাম 2x x মানে হচ্ছে অড সো 2x x যাই হোক না কেন 2x মানে কিন্তু ইভেন সো দেখেন ইভেন প্লাস ওয়াই ইজ इक्वल टू ইভেন তাহলে ওয়াই এখানে অবশ্যই ইভেন হতে হবে বিকজ ইভেন প্লাস ইভেন ইজ इक्वल टू ইভেন ওয়াই যদি এখানে অড হয় তাহলে রেজাল্ট আমার 6 হইতে পারত না ঠিক আছে সো ডি নাম্বার অপশন আমরা যেটা দেখলাম যে ডি নাম্বার অপশনে ওয়াই কে আমার ইভেন হইতেই হবে গিভেন দা সারকামস্ট্যান্সেস আর কি ঠিক আছে সো आवर आंसर इज এইটার आंसर হচ্ছে ডি चेस्टा चलेटी फर x divided by by y is the greater than 0 hoy tahole ekhon theke for sure sign same dutai uh, plus abar dutai negative ha ekhon theke amra bolte pare je sign same ar ki thik ache karon dekhen x divided by y is greater than 0 greater than 0 mane ki positive right greater than 0 mane hocche positive tar mane x divided by y is equal to hocche positive thik ache so bolen ekhon x ekta positive ekta negative jodi hoyto ঠিক আছে ধরেন x পজিটিভ y নেগেটিভ তখন কি এই জিনিসটা পজিটিভ হইতে পারতো তখন তো এটা হইতে পারতো না ঠিক আছে নেগেটিভ হয়ে যেত সো হয় x এবং y দুইটাই পজিটিভ অথবা x এবং y দুইটাই হচ্ছে নেগেটিভ ঠিক আছে এরকম কিছু একটা হবে আর কি ঠিক আছে হয় x এবং y পজিটিভ হবে বা x এবং y দুইটাই নেগেটিভ হবে মানে সহজ জিনিস হচ্ছে যে এদের সাইনটা সেম থাকতে হবে আর কি ঠিক আছে সাইনটা সেম থাকতে হবে সো দেখেন সাইন সেম এই জিনিস আমরা বুঝে গেছি এখন আমাদের অ্যানসার কি হতে পারে দেখেন অপশন এ বলছে x is greater than 0 অপশন b বলছে y is greater than 0 আচ্ছা দেখেন আমরা বের করতে পারছি যে সাইন সেম হবে তার মানে হয় দুইটাই পজিটিভ হবে বা দুইটাই নেগেটিভ হবে কিন্তু পজিটিভই হবে বা নেগেটিভই হবে এরকম কিন্তু আমরা বলতে পারতেছি না পারতেছি এরকম কিন্তু আমরা বলতে পারতেছি না ঠিক আছে সো এই জন্য উই ক্যান টিক অপশন এ অর অপশন বি কারণ অপশন এ তে বলছে x হচ্ছে পজিটিভ অপশন বি তে বলছে y is positive হ্যাঁ ইট ক্যান বি ট্রু বাট ইটস নট শিওর এটা তো নেগেটিভও হতে পারে বাট হাউ অ্যাবাউট অপশন সি অপশন সি তে বলছে x y is greater than 0 আচ্ছা এখন দেখেন x এবং y এর সাইন যদি সেম হয় দুইটাই যদি পজিটিভ হয় বা দুইটাই যদি নেগেটিভ হয় তাহলে এদের মাল্টিপ্লাই মাল্টিপ্লিকেশন বা প্রোডাক্ট কি অলওয়েজ পজিটিভ হবে না অলওয়েজ পজিটিভ আছে অলওয়েজ পজিটিভ হবে কারণ সাইন তো সেম সো এদের ডিভিশন যেরকম পজিটিভ ছিল এদের মাল্টিপ্লিকেশনও পজিটিভই হবে কারণ এদের সাইন সেম আর কি ঠিক আছে So already I'm around the peg is I'm the root of the root of the C because the X Y is greater than zero yeah. when either sign J to equal a uh, a key so oh yeah how do you take negative but do you take positive in both cases so the multiplication always positive you have positive positive to positive negative negative also positive, 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 positive. that's a solo number action books one as in solo number and the product of two consecutive numbers is 12 more than the square of the smaller number find the greater number এটা হচ্ছে আমরা ইকুয়েশন ধরে করব চিন্তা করে দেখেন দা প্রোডাক্ট অফ টু কনসেকিউটিভ নাম্বারস ইজ 12 মোর আচ্ছা এখন দেখেন কনসেকিউটিভ নাম্বার যেহেতু বলছে আমি যদি একটা ধরে নেই x পরেরটা কি হবে x 1 হবে না x 1 হবে যেহেতু কনসেকিউটিভ নাম্বার জাস্ট কনসেকিউটিভ নাম্বার বলে দিছে সো আমরা ধরে নেব অ্যাজুম করে নেব যে এর ডিফারেন্স হচ্ছে 1 করে আর কি 
ডিফারেন্স ধরে নেব 1 করে সো প্রথমটা যদি x হয় পরেরটা হচ্ছে x 1 ঠিক আছে সো আমাদের ইকুয়েশনটা কি হবে আমি খাতায় দেখাবো আগে হচ্ছে কোশ্চেনটা আমরা একটু পড়ে নেই ঠিক আছে যে 12 মোড হ্যাঁ দা প্রোডাক্ট অফ টু কনজুগেটিভ নাম্বারস প্রোডাক্ট মানে কি গুণফল তার মানে x x 1 প্রোডাক্ট হবে 12 মোড দ্যান দা স্কয়ার অফ দা স্মলেস্ট নাম্বার সো দেখেন প্রোডাক্ট x x 1 এদের প্রোডাক্ট উইল বি 12 মোড দ্যান the square of the smaller so ekta jodi x ar ekta jodi x plus 1 hoy tale smaller koto smaller ta hocche x smaller er square mane x square tar mane eder product hocche dui tar product hocche smaller tar square er che baro beshi so this is our equation so ekhan theke jodi amra solve kori solve korao khub easy hobe x square plus x is equal to 12 plus x square thik ache x square x square kata kati kore dan so x thake hocche amar 12 thik ache भैया আচ্ছা আমরা হচ্ছে আরেকটু এরকম কনসেপ্ট চলে দেখি যে কঠিন অঙ্ক যেগুলো দিছে আর কি আমাদের ঠিক আছে কঠিন অঙ্কগুলি হচ্ছে আমরা আরেকটু করার চেষ্টা করি যেরকম ধরুন আমাদের 19 নম্বর অঙ্ক যেটা বলছে আর কি ঠিক আছে 19 নম্বরটা যদি আমরা চিন্তা করি এটা হচ্ছে আমাদের পজিটিভ নেগেটিভ নিয়ে একটা ম্যাথ আর কি হ্যাঁ 19 নম্বর x and y are positive odd integers and z is an even integer which one of the following statements cannot be true ঠিক আছে হ্যাঁ cannot be true cannot be true কে আমরা আসলে বলতে পারি must be false तीन করা যায় আর কি বাট আই ডোন্ট প্রেফার দ্যাট অ্যাকচুয়ালি বিকজ আই ওয়ান্ট যে আপনাদের যাতে কনসেপচুয়াল ক্লারিটি সেই লেভেলে থাকে যে আপনারা না ধরেই যাতে মুখে মুখে করতে পারেন বিকজ দ্যাটস হোয়াট উইল বি রিকোয়ার্ড এট আইবি এ লেভেল আর কি হ্যাঁ বুঝছেন ভাই যদি ধরে করি সেই ক্ষেত্রে কি ভুল হওয়ার কোনো চান্স আছে ধরে করলে ভুল হওয়ার চান্স নাই বাট ধরে করলে যেটা করতে হয় নরমালি হচ্ছে মিনিমাম দুইটা সেট ধরে নিতে হয় আর কি ঠিক আছে বুঝছেন যেরকম ধরুন আপনি যদি x এন্ড y z ভ্যালু ধরলাম ধরলাম 1 3 2 ধরলাম ঠিক আছে হ্যাঁ আপনার ফর শিওর হওয়ার জন্য আপনার আরেকটা এরকম সেট ধরেও দেখা উচিত বুঝছেন ঠিক আছে আরেকটা ধরে করা উচিত আর কি মানে আমি ইন জেনারেল বলছি জি জি ঠিক আছে সো দেখেন এরকম ধরে ধরে দুইটা সেট নিয়ে করা কিন্তু আমাদের টাইম কনজিউমিং আর কি হ্যাঁ সো এই জন্য আমরা প্রেফার করব যে আমরা কি কনসেপচুয়ালি পারি কিনা আর কি যদি না পারি তখন হচ্ছে আমরা ধরে করব সমস্যা নেই ফার্স্ট আমার মানে আমার রেকমেন্ডেশন হচ্ছে প্রথম দিকে আমাদের কনসেপ্ট চলে চেষ্টা করা উচিত ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখেন এই 19 নম্বর অঙ্কটা আমরা কনসেপ্ট চলে করব উই উইল ট্রাই টু ডু ইট স্লোলি যত হচ্ছে আমরা সবাই বুঝতে পারি আর কি আচ্ছা দেখেন x এন্ড y বলস এ পজিটিভ নাম্বার পজিটিভ অড ইন্টিজার এন্ড z বলস ইভেন এই অঙ্কটা एक्चुअली খুব সহজ হয় উচিত y বিকজ দেখেন এখানে x y কি হবে z কি হবে তিনটাই বলে দিছে ঠিক আছে সবকিছুই আমাদের বলে দিছে এখন জাস্ট আমার মেথড অফ এলিমিনেশন আগাইতে হবে একটা একটা করে অপশন ধরতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা প্রথমটা দেখেন x z y স্কয়ার ইজ অড ঠিক আছে x z y স্কয়ার ইজ অড আচ্ছা দেখেন x হচ্ছে অড হ্যাঁ আর z হচ্ছে ইভেন তাহলে x z কি হবে বলেন তো মানে এই জিনিসটা একটু বলে রাখি বিয়োগ মানে সাবট্রাকশন সাইন দেখে আপনারা ভয় পেয়ে যান না হ্যাঁ সাবট্রাকশন অড হবে ভাইয়া হ্যাঁ subtraction is just another form of addition okay theek ache so dekhen ekhane basically equation ta ki odd minus even x minus z mane hocche odd minus even so odd plus even hoyle apnara ki bolten result ki hoyto bolen to odd odd hoyto bhaiya tale result hoyto ki odd ei rokom odd minus even o result odd hi hobe theek ache negative mane minus sign ache dekhe jinish palta jabe na ha karon plus sign ar minus sign ashole eki jinish basically theek ache subtraction is just another form of addition okay ঠিক আছে নেগেটিভ এডিশন মানে তো সাবট্রাকশন রাইট সো x z মানে হচ্ছে কি 
odd minus even, odd minus even or odd plus even aki kotha. So result of a gay odd. Tarmana dekhen x minus z to the odd hoy amader. Take us into y square. Y square ki. Y square mana hocha odd na. I am going to share a boost. I will recap. Sure, 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 মানে যেটা হচ্ছে মাস্ট বি ফলস সো আমরা এখন একটা একটা করে অপশন ধরে ধরে দেখব যে কোনটা আমরা ফলস দেখাইতে পারি আর কি ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখেন আমাদের প্রথম অপশনটা বলছে এ নাম্বার x z y স্কয়ার ইজ অড ঠিক আছে হ্যাঁ দেখেন x z y স্কয়ার বলছে অড আচ্ছা এখন দেখেন x z y স্কয়ার যদি চিন্তা করেন x minus z into y square. Prosum shows the can. Y bullet is some or odd. Why do they odd high? Tell a y square cube of a pair. Odd. Odd of a. Because of Jareta problem chilo shake to monojo the other can do the Navajan of a maskana question curvan. Buzlo bulban jabuchi. Take us up. That's a. So Jeto Amaka bullet is a y hot odd. I'm on a y square odd because we know odd to the power anything is odd. Take us up. How about x minus z? x bullet is some or odd. Z bolo this low even. So x minus z is basically odd minus even. Take us up. So odd minus even ki hobe. Odd minus even amar odd hobe. Odd hobe. Karo namra bolsi jamra imni the ki jani. Je odd plus even mana amra jani odd ar ki. Take us up. So odd minus even o odd hobe. Because minus sign jas plus minus sign at jun namar. Principal change is Javana. Current minus basically key. Minus is basically a form of addition. Or key. Take us on. Yeah. When a negative addition or camera key both of our in as a shot plus minus do we follow that right? Shot plus minus do we it a money to shot minus do you have to take us on. So it's like odd plus even to the odd high odd minus even odd you have it. So they can odd minus even when x minus z it a money of summer odd. Ultimately, our equation to key the odd into odd is equal to odd. It's a key true now. Well, on odd into odd is equal to odd. True, it's a false now. I'm other bear could have a false counter. So, a number option data, she does actually true. Take us on. So, I'm not so utter it at the gate of parvona. I'm the gate of a second of false. Take us on. That's a number option. The true a person to keep us a person. I can boost a person just from you have to see. That's a take us. এখন আসেন আমরা সিমিলার ওয়েতে বাকি অপশনগুলোও চিন্তা করব একটা হচ্ছে আমি এরকম ধরে করায় দিলাম ঠিক আছে এখন আসেন বাকিগুলো আমরা ট্রাই করি যে আমরা হচ্ছে কনসেপচুয়ালি ভেবে করতে পারি কিনা ঠিক আছে আচ্ছা এ নাম্বার আমরা পড়ছি এখন আসেন বি নাম্বার দেখি বি নাম্বারও কি सेम জিনিস না মনোরলেস x z স্কয়ার ইনটু y ঠিক আছে x z স্কয়ার ইনটু y আগে ছিল x z ইনটু y স্কয়ার এখন হয়ে গেছে x z স্কয়ার ইনটু y ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখেন x z কি সেটা কিন্তু আমরা একটু আগে বের করছি odd বের করছি odd স্কয়ার মানে কি odd odd আচ্ছা আর y তো মানে oddই ঠিক আছে odd into odd is equal to odd into odd মানে তো odd হয় রাইট তবে এটা odd into odd মানে হয় হ্যাঁ odd into odd মানে হয় odd কিন্তু ও এখানে বলতেছে যে odd into odd মানে even হইতে পারবে না তার মানে কি এটা ভুল না তার মানে তো এটা ভুল ঠিক আছে তার মানে এটা ক্যান নট বি ট্রু সো উই অলরেডি গট आवर आंसर ঠিক আছে 19 আমাদের आंसर হবে বি বাকি হলে আমরা আসলে টেস্ট করেও দেখার দরকার নাই আর ঠিক আছে আমরা অলরেডি আমাদের आंसर পেয়ে গেছি আর তাও যদি টেস্ট করে দেখেন দেখবেন যে ওগুলি ট্রু হবে আর কি ঠিক আছে উই অলরেডি গট आवर आंसर যে x z স্কয়ার ইনটু y দিস ইজ বেসিক্যালি odd ইনটু odd মানে odd odd হওয়ার কথা ইট ক্যান নেভার বি ইভেন আর কি ঠিক আছে বাট এখানে বলতেছে ইভেন সো which is untrue it cannot be true আর কি ঠিক আছে সো आवर आंसर ইজ বি ক্লিয়ার এটা সবাই 19 এনিবডি बटम रो कन्टेन्सिक रो जस्ट बिलो इट ठीक 
আচ্ছা এই জিনিসটা যে বলছে ভাষাটার মানে কি আসলে হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে রো এবং কলম এর ডিফারেন্স কি আপনারা বুঝেন হুম হুম আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্স বিটুইন রো এন্ড কলম আচ্ছা জি ভাইয়া যদি দেখি তারপর একটু ক্লিয়ার করে দেই যদি কারো যদি কোনো কনফিউশন থাকে একটু ঠিক আছে কলম হচ্ছে কি এই যে এরকম লম্বা লম্বি যেগুলো হয় আর কি ঠিক আছে দিস ইজ কলম আর রো হচ্ছে এই যে এরকম ঠিক আছে সো দেখেন এখানে আমাদের কি বলছে আমাদের প্রশ্ন বলা দিছে যে এরকম পাঁচটা রো আছে ঠিক আছে देयर आर ফাইভ রোস এবং ইট সাজাচ্ছে আর কি ঠিক আছে হ্যাঁ প্রতি রোতে হচ্ছে মানে নিচে হচ্ছে বেশি উপরে হচ্ছে কম আর কি ঠিক আছে বুঝছেন নিচে হচ্ছে বেশি আর হচ্ছে উপরে হচ্ছে একটা একটা করে কম হচ্ছে আর কি রাইট একটা করে কমই তো বলছো হ্যাঁ ওয়ান লেস ব্রিক ঠিক আছে সো এটাকে যদি আমরা ইকুয়েশন দিয়ে সাজাই তার মানে ধরে নিচে হচ্ছে x সবার নিচে হচ্ছে x ঠিক আছে তারপরেরটাই কি হবে x 1 হবে না যেহেতু বলছে একটা করে কমতেছে তারপরে হবে x 2 তারপরে হবে গিয়ে x 3 সবার উপরে হবে x 4 ঠিক আছে এতটুকু পর্যন্ত কি সবাই ক্লিয়ার गाइस জি ভাই ক্লিয়ার আচ্ছা এখন এটাই বলছে যে এরকম একটা সিচুয়েশন যেখানে হচ্ছে উপরের রোটা হচ্ছে একটা করে কম ব্রিক থাকে সো এরকম পাঁচটা রো আছে ঠিক আছে পাঁচটা রো বলছে এবং বলছে যে টোটাল ব্রিক নাম্বার হচ্ছে 75 টোটাল নাম্বার অফ ব্রিক্স হচ্ছে 75 ঠিক আছে তার মানে কি এগুলির সামই তো 75 রাইট এই যে এগুলির সাম কত 1 2 3 4 5 5x ঠিক আছে মাইনাস কত হবে দেখেন 7 মাইনাস কত হয় 5 10 10 না নাকি হুম মাইনাস 10 মাইনাস 10 মাইনাস 10 75 ঠিক আছে সো এখান থেকে আমরা x এর ভ্যালু বের করতে পারি x 17 ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে একেবারে নিচে ছিল 17 আর একেবারে উপরে থাকবে 30 ঠিক আছে বুঝতে পারছেন সো দিস ইজ आवर आंसर হুম সবার নিচে হচ্ছে 17 সবার উপরে হচ্ছে 17 4 মানে হচ্ছে 30 আচ্ছা এখন দেখেন এই যে x x 1 x 2 x 3 x 4 এটা কি কনজিকিউটিভ না এটাও তো কনজিকিউটিভ আর কি রাইট মানে নরমালি আমরা কি দেখি যে কনজিকিউটিভ মানে হচ্ছে ডিফারেন্স সেম আর কি এখানে ডিফারেন্স হচ্ছে এক 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 করে সো এটাও কিন্তু একটা কনজিকিউটিভ সিরিজ আর কি ঠিক আছে হ্যাঁ সো আমাকে যদি বলতো যে এদের এভারেজ কত এভারেজ কত হতো বলেন তো মাসখানারটা এভারেজ হতো না -2 x 2 হতো এভারেজ আর কি ঠিক আছে সো x 2 যদি এভারেজ হয় তাহলে এদের সামেশন কত 5 2 which is 5x 10 ঠিক আছে চাইলে হচ্ছে এভাবেও বের করা যায় হ্যাঁ বা হচ্ছে এই দুইটার সাম দিয়েও করতে পারেন x x 4 মানে কি বলেন 2x 4 2x 4 এদের এভারেজ হচ্ছে x 2 x 2 5 মানে আবার 5x 10 ঠিক আছে হ্যাঁ সো কনজিকিউটিভ নাম্বার ইজ আ বিউটি আর কি ঠিক আছে যে এটা হচ্ছে আমাদের অঙ্ক করার ফ্রিডম অনেক বাড়ায় দেয় আর কি ঠিক আছে ইট বিকাম সো মাচ ইজি আর কি হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আসলে আমরা দেখি তারপরে আসলে আমরা দেখি এর পরের ম্যাথ আমরা কি করতে পারি ঠিক আছে এর পরে আমরা দেখতে পারি যে এর পরে আমরা দেখতে পারি 21 এর পরে 23 23 ज ফ্যাক্টর এবং মাল্টিপলার কনসেপ্ট আর কি আচ্ছা সো আসলে আমরা দেখি 23 নাম্বার যদি চিন্তা করে দেখি আর কি এখানে কি বলছে দেখেন 4 ডিভাইডেড বাই x 5 হ্যাঁ সরি ভাই কিছু বলছিস না ভাই যে স্ক্রিনটা তুমি তো শেয়ার করতে না ভাই ও স্ক্রিন এখনো শেয়ার দেনি আচ্ছা সরি এক সেকেন্ড थैंक यू আচ্ছা 23 আমরা দেখতেছি 23 তে আমাদের বলছে যে 4 ডিভাইডেড বাই x 5 ডিভাইডেড বাই x আর 6 ডিভাইডেড বাই x হচ্ছে এই তিনটা সাম করলে একটা ইন্টিজার হয় আর কি রাইট which of the following must be an integer if x is a positive integer and that this plus this plus this is also an integer ঠিক আছে এখন আসলে আমরা করে দেখি কি বলতেছে হ্যাঁ আমরা যদি করে দেখি আর কি ঠিক আছে 4 ডিভাইডেড বাই x 5 ডিভাইডেড বাই x 6 ডিভাইডেড বাই x বলছে একটা ইন্টিজার তো দেখেন আমরা হচ্ছে সাম করলে কত হবে 4 5 মানে হচ্ছে 9 9 6 মানে হচ্ছে 15 
So 15 divided by x bolts are the integer. Tell me again. 15 divided by x bolts are the integer. Yes sir. So that again. 15 divided by x. Jodi amar ekta integer hai. Hey. Tell me. Ekhon theke amar ki bolte pare da ekhon. 15 divided by x ekta integer. Ekhon ekhon amar bolte se x ekta integer. Take us. So 15 divided by x. Jodi ekta integer hai. Hey. Then. Acha bolam to. 30 divided by x. Is basically what? Fifteen divided by x into two na multiple. Huh? Multiple or multiple of. Yes. 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 So, our option is 30 divided by x. So, we can add 15 divided by x. 15 divided by x is the same integer. 15 divided by x is the same integer. We can multiply the same integer, which is 30 divided by x. So, 30 divided by x is the same integer. Now, we can get the same integer, but we can conceptually analyze the same integer. 30 divided by x is the same integer. It's the first year. We can get the same integer. हाँ कारण इट होता है जस्ट जेटा हमारे रिजल्ट इंटीजर उठेके दो दिया मल्टीप्लाई करो जिससे इंटीजर इनटू इंटीजर इज इंटीजर सो थर्टी डिवाइडेड बाय एक्स ओ इंटीजर होता है होबे बट व्हाई ऑन ऑप्शन गुली क्या नो नार की ठीक है सो हाँ ये जो देखें एक्स डिवाइडेड बाय फाइव बा फाइव डिवाइडेड बाय एक्स � 30 divided by x act integer. Yen mane ki x divided by 30 o integer hobe. Anybody? Na be. Ita to sorta. Ita naow hito par. Karon dekhen 30 divided by x act integer. X sir value ki 5 baat choy erokom kichhu hito par ano? Hmm. See. Tala bolon. 5 divided. Decimal variable. Ita kono integer hoy. Hoy na kintu. Thik esu? Ha. 30 divided by x jodi integer hoy. X divided by 30 o integer. Ta kono hobe. Jokon x sotcha 30. ठीक है सर, एक सौ जो दी थर्टी है, तो अपने केवल मात्रों एजेंसी टाइम रोबल तो बारे जाते हैं थर्टी डिवाइडेड बाय एक्स इंटीजर, तो ले एक्स डिवाइडेड बाय थर्टी वो इंटीजर, ठीक है सर, सिमिलरली फिफ्टीन डिवाइडेड बाय एक्स हम रो पाइसी इंटीजर, हैं, तार माने किंतु ए ना जे एक्स डिवाइडे� so after the genus take a little then three by 15 or five by 15 is not an integer because it ain't is a map similarly they can 15 divided by x to the integer hoi take us on five divided by x basically key volume to five divided by x or 15 divided by x relation key 15 divided by x k3 the divide could lay to five divided by x right 15 divided by x k3 the divide could lay five divided by x so 15 divided by x at integer, we know for sure, but we can't say for sure the 5 divided by x at integer or x divided by 5 at integer. We don't know, but for sure, I can 100%. Because a budget or a ball of as a jet on a pisces 15 divided by x at integer. So 8 into 2, which is 30 divided by x at integer hobby. Because jet must be put to also. So we will take 30 divided by x. A concept of a boost over some. Anybody? जी भाई बुक करवाते हैं। Unclarity था क्या बोलते पड़ा नहीं। ठीक है सर। हाँ। हमरा हमरा always deal कर बहुत अच्छा है। एक बार force your genius नहीं है कि। ये बस भी बोलते हैं। So can be जब ले होते पड़े। उगले हमरा answer दागा बोलना। हाँ बोलूँ भाई। क्या वजन के बोलते हैं। पूरा matrix recap पूरा देखा था। First थी के भालो होता। किस उठाने चाहिए? Okay Four divided by x plus five divided by x plus six divided by x which is integer. Okay, sir. So after you add current four divided by x, five divided by x plus six divided by x. Okay, sir. It is just that we add current. What is the result? Well, the result is fifteen divided by x. So if that is an integer, that means fifteen divided by x is also an integer. Okay, sir. Fifteen divided by x means also an integer. Okay. So I am just going to see what is the result. 15 divided by x to the integer high, that doesn't mean the x divided by 15 or integer high. Okay, so, a portion to be clear or not? 
Arnob? Yes, very clear. Sorry. 15 divided by x integer, it's for sure. Because we have to say that it's indirectly. We have to say that it's indirectly. Yes. X divided by 15 can you integer how many to talk about bullying? Yes, I was sure. 15 divided by x is the integer. What is the value of x? 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 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, so, x are value hoch chhe basically 15 are act of factor hoch bhaer ki. Thikha sa? X are value ki ki hoi ta paare? Asa namra dekhi. 1 hoi ta paare, 3 hoi ta paare, 5 hoi ta paare, 15 nijo hoi ta paare. Right? A chattha jude hoi, tokho ni amra bolta paare, 15 divided by x hoch chhe kte integer. Thikha sa? Hmm? Acha. Ekhom dekhen. 15 divided by x hoch chhe integer. That means x are value a chattha hoi ta paare. Thikha sa? So, x divided by 15 are value ki ki hoi ta paare? 1 divided by 15. 3 divided by 15, 5 divided by 15, or 15 divided by 15, which is 1. So, well, in the case of the x divided by 15, integer is quite a case. Act of you. Just act of you. So, back in the case of you. So, so, I'm like, both of the x by 15 must be an integer. Can we say that? No way. I'm going to go to the integer. I'm going to go to the x by 15 can be an integer, but we can say it must be an integer. Must be an integer. So, a jon hot sir, 15 divided by x act integer, but we can't say x divided by 15 integer hobby. Because it can be, it cannot be. Clear account? Hello? Mahi mono hai question question clear? It up? The 15 divided by x integer will can x by 15 integer? Hobby narki. Because hobby narki. Hobby narki. Manam ra bolta barbo jay mas bhi narki. Because hobby hai rokum bala jatsa. Because so they can 15 divided by x of the integer x by 15 is not an integer for sure because so, so x by 15 to the for sure integer now I tell you x by 5 or integer for sure can I'm able to power one of five by x of for sure can I'm able to power one of we can say okay because for sure it's well as it's an okay with open now with the problem because hmm but they can 15 by x to the acting to their boy at 30 by x basically key 30 by x of the 15 by x into 2, which is 30 by x. Take a So they can integer into integer. Do it integer to them to multiply could be result of, of course, some are integer with the hobby. So agent number for sure, I can 100% confidence near both of the 30 by x will be an integer. Take a song. Back will go to open an hour with the problem. Cancer for sure. Because it can be true, but must be true. But 30 by x must be true. Or not clear upon. Or not? Yes, yes, very clear. Take a seat. Similar at the math economy could work. Take a seat. Similar math to 34 number math. It out to Casa Casil paper. Take a seat. They can. N is an integer divisible by six, but not by four. Then which of the following cannot be an integer? Take a seat. Then which of the following cannot be an integer? Take a seat. That's a. I come back in. You can take a camera actor concept in the video. Take a seat. धौरे ना मैं बोल रहा हूँ जो x is divisible by fifteen ठीक है सम x is divisible by fifteen तार माने कि जो x के जो दे हमें fifteen दे divide कोरी तो अपन उससे पूरा पूरी divide होए जावे ठीक है सम माने उससे result का एक टा integer आज बे हैं कोनो decimal decimal किस वाज बना कि माने कोनो remainder थक बना ठीक है सम जेटा के हमरा बांग्ला बोले निश्चित से विभाज जोर की ठीक है सम तो पूरा पूरे भाग करें तो पर वो कोनो रिमाइंडर थक बना आपने ये रोको मैं एक नंबर चिंता करें x की हुई तो पर जेटा 15 दे डिवाइड करा जाए इट कैन बी एनी नंबर फॉर इंस्टेंस इट कैन बी 60 ठीक है सो अच्छा सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज इफ x इज डिवाइडेड बाय 15 मन x इज डिविजिबल बाय 15 फैक्टर माने होते हैं एक टा नंबर के भांगले अमरा जाजा पाई है कि ठीक है सो एक टा नंबर के जो दे अमरा भांगी तेल अमरा जाजा पाई शेव लोग के बोले फैक्टर सो फिफ्टीन अर फैक्टर की की बोलूँ फिफ्टीन के भांगले एक होते बारे तीन होते बारे पांच होते बारे ये चार टा फैक्टर है ठीक है सो शे नीचे � 
then x will also be divisible by 1, 15, 3, 5, এগুলো দিও হবে ঠিক আছে হ্যাঁ ফর ইনস্ট্যান্স ধরে নেন যে x মানে হচ্ছে 60 60 বাই 15 60 তো 15 দিয়ে ডিভাইড করা যায় সো 60 কি 1 15 3 এবং 5 দিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে ডিভাইড করা যায় না করা যায় তো রাইট সো দেখেন দিস ইজ দা থিং আর কি যে একটা নাম্বার যদি অন্য আরেকটা নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করা যায় তাহলে ওই নাম্বারের সবগুলি ফ্যাক্টর দিয়েও ইন্ডিভিজুয়ালি ডিভাইড করা পসিবল হবে আর কি ঠিক আছে ওই নাম্বারের সব ফ্যাক্টর দিয়েও ডিভাইড করা পসিবল হবে ইটস লাইক জিনিসটা এইভাবে চিন্তা করেন আমি যদি বলি যে একটা নাম্বার হচ্ছে কি বলবো যে একটা নাম্বার হচ্ছে 4 দিয়ে ডিভাইড করা যায় হ্যাঁ 4 দিয়ে যদি ডিভাইড করা যায় তাহলে কি ওটাকে 2 দিয়েও ডিভাইড করা যাবে না गाइस রাইট 4 দিয়ে যদি ডিভাইড করা যায় তাহলে ওটাকে 2 দিয়েও ডিভাইড করা যাবে বিকজ 2 4 এর ভিতরেই তো আছে ঠিক আছে তো আমি যদি বলি যে একটা নাম্বার 15 দিয়ে ডিভাইড করা যায় তাহলে ওটাকে 3 দিয়ে বা 5 দিয়ে ও ডিভাইড করা যাবে কারণ 15 এর ভিতরেই তো 3 বা 5 আছে ঠিক আছে হ্যাঁ সো দিস ইজ দা ফ্যাক্টর থিওরেম আপনারা বলতে পারেন আর কি যে একটা x কে যদি 15 দিয়ে ডিভাইড করা যায় তাহলে 15 এর সব ফ্যাক্টর গুলো দিয়েও ডিভাইড করা যাবে আর কি আচ্ছা এখন আমরা এটাকে ভাইস ভার্সা করে কি বলতে পারি যে লেটস এটাকে যদি আমরা ট্রু ধরি ইন দ্যাট কেস আমরা কি বলতে পারি যে ধরেন একজন আমাকে বলছে ঠিক আছে ধরেন আজমল আমাকে কিছু বলতেছে যে ভাই x কে তো 15 দিয়ে ডিভাইড করা যায় ঠিক আছে সো অর্ণব মাঝখান দিয়ে আবার বলল যে x কে 15 দিয়ে ডিভাইড করা যায় না আমার মনে হয় না কারণ x কে তো 3 দিয়ে ডিভাইড করা যায় না ঠিক আছে তখন আমরা কি বলবো যে আসলে x কে 15 দিয়ে ডিভাইড করা যাবে না রিজন হচ্ছে x কে যদি 15 এর কোনো একটা ফ্যাক্টর দিয়ে ডিভাইড করা না যায় তাহলে x কে 15 দিয়েও ডিভাইড করা যাবে না আর কি আমরা হচ্ছে আমাদের ফ্যাক্টর থিওরেম উল্টা করে বলতেছি আর কি ঠিক আছে যে x কে যদি 3 দিয়ে বা 5 দিয়ে ডিভাইড করা না যায় হ্যাঁ তাহলে x কে হচ্ছে 15 দিয়েও ডিভাইড করা যাবে না কারণ 15 দিয়ে ডিভাইড করতে হইলে তো 15 সব ফ্যাক্টর দিয়েও ডিভিজিবল হইতে হবে সো 3 এক 3 হচ্ছে 15 একটা ফ্যাক্টর धरें আমরা যদি 10 ধরি 10 কে তো আবার আপনার এই 3 দিয়ে ডিভাইড করা যায় না কিন্তু 5 দিয়ে ডিভাইড করা যায় কিন্তু কোন যদি সিচুয়েশন হয় সেই ক্ষেত্রে মানে আপনার সিচুয়েশন সমস্যা কি 10 আর 15 তো আলাদা আলাদা দুটো নাম্বার 10 এবং 15 কি আলাদা নাম্বার না ধরুন এইভাবে দেখেন যে আমি বললাম যে x একটা নাম্বার যেটাকে 10 দিয়ে ডিভাইড করা যায় ঠিক আছে জাস্ট এত রূপ চিন্তা করেন যে x একটা নাম্বার যেটাকে হচ্ছে 10 দিয়ে ডিভাইড করা যায় এখন 10 এর ফ্যাক্টর কি কি বলেন তো 1 2 পাঁচ এক দশ 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 আর এক তো কমন থাকবেই ঠিক আছে দুই এবং পাঁচ হচ্ছে আমার মানে বলার মতো ফ্যাক্টর আর কি নোটেবল ফ্যাক্টর হচ্ছে দুই এবং পাঁচ সো এক্স যদি কেউ যদি আপনাকে বলে যে এক্স হচ্ছে দশ দিয়ে ডিভিজিবল হ্যাঁ এক্স যদি দশ দিয়ে ডিভিজিবল হয় তাহলে এক্স হচ্ছে দশের ফ্যাক্টর গুলো দিয়েও ডিভিজিবল হবে তার মানে এক্স অলসো দুই দিয়েও ডিভিজিবল হবে পাঁচ দিয়েও ডিভিজিবল হবে ঠিক আছে এখন কেউ যদি উল্টা করে আপনাকে বলে যে না এক্স দুই দিয়ে ডিভিজিবল না বা এক্স পাঁচ দিয়ে ডিভিজিবল না তাহলে x 10 দিয়েও ডিভিজিবল হতে পারবে না আর কি ঠিক আছে জিনিসটা হচ্ছে উল্টা করে এইভাবে আমরা বলতে পারি আর কি বুঝছেন জি হ্যাঁ x যদি কোন একটা কিছু দিয়ে ডিভিজিবল হয় তবে ডিভিজিবল হইলে মেইন নাম্বার দিয়ে ডিভিজিবল হবে এরকম একটু एग्जांपल দাও আবার বলুন মানে হচ্ছে লাইক 2 দিয়ে ডিভিজিবল সেই ক্ষেত্রে কি সার্টেন যে এটা ওই 10 দিয়ে ডিভিজিবল হবে নাকি হইতে পারে না এটা হবেই বলা যাবে না হইতে পারে কিন্তু 10 দিয়ে যদি হয় তাহলে 2 দিয়ে হবেই ঠিক আছে দুই দিয়ে হইলে 10 দিয়ে হবে এরকম না জিনিসটা আপনি এইভাবে চিন্তা করুন দেখেন x 2 দিয়ে ডিভিজিবল ঠিক আছে হ্যাঁ ধরেন আমি বললাম যে x 2 দিয়ে ডিভিজিবল x এর ভ্যালু কি 32 হতে পারে না হুম 32 তো 32 কি 10 দিয়ে ডিভিজিবল ঠিক আছে দুই দিয়ে হইলে 10 দিয়ে হবে এটা আপনি বলতে পারবেন না কিন্তু 10 দিয়ে যদি হয় তাহলে দুই দিয়ে হবেই সেটা বলতে পারবেন বুঝছেন হুম কারণ হচ্ছে দেখেন কে কার বাচ্চা ভাইস বাচ্চা কি হইছে ভাই মানে তাহলে ভাইস বাচ্চা তো সম্পূর্ণ সঠিক না ইট ক্যান বি ট্রু ক্যান বি ট্রু আর কি ঠিক আছে মানে আগে চিন্তা করেন যে কে কার ভিতরে আছে সেটা চিন্তা করেন হ্যাঁ যদি 10 দিয়ে ডিভিজিবল হয় তাহলে 10 এর ভিতরে যা আছে ওগুলি দিয়েও ডিভিজিবল হবে 10 মানে 2 আছে 10 এর ভিতরে 2 এর ভিতরে তো 10 নাই ঠিক না বুঝছস না সো জিনিসটাকে এইভাবেও 
বাংলা ভাবেও চিন্তা করতে পারেন আরকি ঠিক আছে দশ দিয়ে যদি ডিভিজেবল হয় দশের ভিতরে যা আছে সেগুলো দিয়েও ডিভিজেবল হবে ঠিক আছে ব্যাপারটা এরকম আরকি তো দেখেন এখন আমরা জিনিসটা ম্যাথে অ্যাপ্লাই করি তাহলে হয়তো আরেকটু ক্লিয়ার হবে দেখেন এন ইজ এন ইন্টিজার ডিভিজেবল বাই সিক্স বাট নট বাই ফোর দেন উইচ অফ দ্য ফলোইং ক্যান নট বি এন ইন্টিজার ক্যান নট বি ঠিক আছে একেবারে দেখেন ক্যান নট বড় বড় করে লিখে দিচ্ছে ঠিক আছে আমাদের এখানে ফর্স শিওর হিসেবে দেখতে হবে যে কোনটা হবেই না কখনোই হবে না সেটা বের করতে হবে আরকি ঠিক আছে আচ্ছা একটা একটা করে অপশন আসেন আমরা দেখি এন ইজ এন ইন্টিজার ডিভিজেবল বাই সিক্স বাট নট বাই ফোর উইচ অফ দ্য ফলোইং ক্যান নট বি এন ইন্টিজার সো ডিভিজেবল বাই সিক্স নট বাই ফোর বলছে আচ্ছা এন বাই টু এন বাই টু কি হইতে পারে না হ্যাঁ দুই দিয়ে তো ডিভিজেবল হইতেই পারে ঠিক আছে কারণ এখানে দেখেন ছয় এবং চারের সাথে কিন্তু এগুলো সম্পর্ক নাই আর কি ঠিক আছে হ্যাঁ এন বাই টু তো একটা কিছু হইতেই পারে আচ্ছা দেখেন এন ইজ এন ইন্টিজার ডিভিজেবল বাই সিক্স বাট নট বাই ফোর আমরা যদি এরকম একটা সংখ্যা চিন্তা করি এরকম একটা নাম্বার যদি চিন্তা করি হোয়াট ইজ দ্য ইজিয়েস্ট নাম্বার টু থিঙ্ক এনিবডি অত দূরে কেন ষোলো তে কেন যাচ্ছে ষোলো তো চার দিয়ে ডিভিজেবল ইউ ক্যান ইউ ক্যান থিঙ্ক সিক্স সিক্স হচ্ছে একেবারে সবচেয়ে ইজিয়েস্ট নাম্বার টু থিঙ্ক যে ইট ইজ ডিভিজেবল বাই সিক্স বাট নট বাই ফোর ঠিক আছে হ্যাঁ ইজিয়েস্ট টু থিঙ্ক যদি চিন্তা করি এরকম একটা নাম্বার আছে সেটা হচ্ছে সিক্স ঠিক আছে এরকম একটা নাম্বার যেটা ছয় দিয়ে ডিভিজেবল কিন্তু চার দিয়ে না ছয় নিজেই তো এরকম একটা নাম্বার ছয় দিয়ে ডিভিজেবল কিন্তু চার দিয়ে না ঠিক আছে হ্যাঁ তো দেখো which of the following can are by 6 er divisibility rule tar dike dekhle to hoy 6 er divisibility rule dekhle mone hoy amra divisibility rule dekhle hoy but oi ta ekhono amader ekhane dorkar nai ar ki ashol amra hocche just factor diye o jinish ta chinta kore dekhte bolbo ar ki thik ache divisibility next chapter ache ei jonno ajke ekhon dekhai nei thik ache so oi concept na diye o amra chinta kore dekhte pari je n by 2 n by 3 ha integer to hocche hocche na 6 jodi hoy n tale n by 2 mane hocche 3 n by 3 মানে হচ্ছে 2 ইন্টিজার তো হয় ঠিক আছে মানে জিনিসটা আসলে অন্য রকম উল্টা ভাবে যদি দেখি ঠিক আছে যে একটা নাম্বার হচ্ছে 6 দিয়ে ডিভিজিবল একটা নাম্বার যদি 6 দিয়ে ডিভিজিবল হয় তাহলে কি 6 এর ফ্যাক্টর গুলো দিয়েও ডিভিজিবল হবে না गाइस ঠিক আছে দিয়ে যদি ডিভিজিবল হয় তাহলে তো 6 এর ফ্যাক্টর দিয়েও ডিভিজিবল হবে 6 এর ফ্যাক্টর কি কি আছে 2 আছে 3 আছে রাইট সো n by 2 n by 3 দুইটাই তো অ্যাকচুয়ালি ইন্টিজার হবে ঠিক আছে হ্যাঁ n by 2 ও হবে n by 3 ও হবে ঠিক আছে ওই যে আমরা একটু আগে যেটা দেখছি যে কোন একটা নাম্বার যদি সিক্স দিয়ে এই পনেরো দিয়ে ডিভিজিবল হয় তাহলে তিন দিয়েও হবে পাঁচ দিয়েও হবে সো সিমিলারলি কোন একটা নাম্বার যদি সিক্স দিয়ে ডিভিজিবল হয় তাহলে সিক্স এর যে ফ্যাক্টর গুলি আছে দুই এবং তিন ওগুলি দিয়েও ডিভিজিবল হবে সো বেসিক্যালি এন বাই টু বা এন বাই থ্রি দুইটাই অ্যাকচুয়ালি ইন্টিজার ঠিক আছে দুইটাই অ্যাকচুয়ালি ইন্টিজার সো ক্যান নট বি এটা তো হইলো না এটা তো উল্টা হয়ে গেল আর কি এন বাই টু এবং এন বাই থ্রি দুইটাই অ্যাকচুয়ালি ইন্টিজার হয় আর কি ঠিক আছে আচ্ছা ডি নাম্বার অপশনটা দেখি সিতে আমরা একটু পরে আসবো এন বাই টেন ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখেন সিক্স এবং ফোর এর সাথে কি টেন এর কোনো রিলেশন আছে এখানে কোনো ডিরেক্ট রিলেশন কিন্তু নাই এখানে ঠিক আছে হ্যাঁ সো এটা এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা টেস্ট করারও দরকার নেই আমরা এখান থেকে অ্যাজুম করতে পারি যে দেখেন সিক্স এবং ফোর নিয়ে কথাবার্তা বলছো টেন এর সাথে এখানে কোনো রিলেশন নাই সো ইট ক্যান বি অর ক্যান নট বি ফর শিওর কিছু বলা যাচ্ছে না ঠিক আছে আপনি যদি আরো চিন্তা করতে চান আপনি এরকম একটা নাম্বার চিন্তা করেন ক্যান ইউ think of any number which is divisible by 6 but not by 4 and can be divided by 10 30 30 30 এরকম একটা নাম্বার হতে পারে না 30 দেখেন divisible by 6 but not by 4 so 30 যদি হয় n by 10 হচ্ছে কিন্তু ইন্টিজার হচ্ছে ঠিক আছে বাট অত দূরে আপনার আসলে যাওয়ার দরকার নাই আপনি দেখেন আপনার অপশনে 6 এবং 4 নিয়ে কথা বলতে বলছে 10 বের করার এখানে কোনো মানে ওয়ে নাই আর কি কোনো ডাইরেক্ট রিলেশনশিপ নাই সো এটাকে আমরা মানে বাদও দিতে পারবো না আবার ফর শিওরও ধরে নিতে পারবো না বাট হাউ অ্যাবাউট সি ঠিক আছে আমরা কি দেখলাম দেখেন আমরা চৌত্রিশের অপশনও দেখলাম এ এবং বি দেখলাম যে আমার ফর শিওর এটা ইন্টিজার ডি নাম্বার দেখলাম হইতেও পারে নাও হইতে পারে কিছু বলা যাচ্ছে না হাও অ্যাবাউট সি সি নাম্বারে বলছে এন বাই টুয়েলভ আচ্ছা সো দেখেন এন বাই টুয়েলভ যদি একটা ইন্টিজার হয় মানে এন যদি টুয়েলভ দিয়ে ডিভিজিবল হয় তাহলে টুয়েলভ এর সবগুলি ফ্যাক্টর দিয়েও তো ডিভিজিবল হইতে হবে রাইট সো টুয়েলভ এর ফ্যাক্টর কি কি আছে বলুন তো 12 এর ফ্যাক্টর আছে 2 আছে 3 আছে 4 আছে 2 আছে 3 আছে 4 আছে 2 3 4 6 4 আছে কিন্তু এখানে দেখেন কোশ্চেনে কি বলে দিতেছে কোশ্চেনে বলে দিতেছে যে 4 দিয়ে ডিভিজিবল না
সো বারো দিয়ে ডিভিজেবল হইতে হইতো তাহলে বারো এর সবগুলি ফ্যাক্টর দিয়েও ডিভিজেবল হইতে হইতো এবং বারো এর একটা ফ্যাক্টর হচ্ছে চার আর এখানে বলে দিচ্ছে যে চার দিয়ে ডিভিজেবল না সো বেসিক্যালি বারো দিয়েও ডিভিজেবল আসলে হবে না আর কি ঠিক আছে সো বারো দিয়ে যদি এন ডিভিজেবল না হয় তাহলে এন বাই টুয়েলভ উইল নট বি অ্যান ইন্টিজার ঠিক আছে সো আমরা সি নাম্বার একেবারে ফর শিওর হান্ড্রেড পার্সেন্ট বলতে পারতেছি যে এন বাই টুয়েলভ ক্যান নট বি অ্যান ইন্টিজার ঠিক আছে সো আমাদের অ্যান্সার আনব ভাই বুঝিনি <laughs> যেহেতু বারো দিয়ে জিনিসটা ভাগ দিলে যদি ইন্টেঞ্জার হইতে হয় তাহলে বারোর একটা ফ্যাক্টর হচ্ছে চার যদি চার দিয়ে না হয় তাহলে বারো দিয়ে হইতে পারবে না এইটাই কি ছিল বারো দিয়ে যদি ডিভিজেবল হয় ধরো তোমার একজন বললো যে একটা নাম্বার বারো দিয়ে ডিভিজেবল বারো দিয়ে ডিভিজেবল হইলে বারো এর সবগুলি ফ্যাক্টর দিয়েও ডিভিজেবল এটা গিভেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে গিভেন আর কি হ্যাঁ এরকম ইভেন নাম্বারের কথা চিন্তা করো আমরা কি বলি আমরা বলি যে সব ইভেন নাম্বার হচ্ছে একটা এরকম হইতে পারবে না সবগুলি দিয়ে হইতে হবে চার দিয়ে যদি না হয় তাহলে বারো দিয়েও হবে না সবাই ক্লিয়ার এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কনসেপ্ট এবং এখান থেকে ম্যাথস আসে আর কি ঠিক আছে আপনাদের এক্সাম হচ্ছে আমি এই रिलेटेड ম্যাথস রাখবো আর কি 34 কি আপনারা ক্লিয়ার হইছেন ভাই আমার একটা কথা ছিল বুঝি নাই সরি বলুন আমি একটু মানে কনফিউজড হয়ে যাচ্ছি মানে এই অপশনটাতে মানে বিশেষ করে সি নাম্বার অপশনটাতে হ্যাঁ হ্যাঁ কনফিউশনটা কি একটু বলুন মানে এই যে 4 দিয়ে মানে এটা দিয়ে যে যায় না মানে এই এই ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে বারো দিয়ে ডিভিজেবল আচ্ছা এখন দেখেন বারো এর ফ্যাক্টর কি কি বলুন মানে সহজ কথা হচ্ছে সবগুলি ফ্যাক্টর দিয়ে ডিভিজেবল রাইট মানে এতটুক তো বুঝছেন রাইট আচ্ছা এখন দেখেন 24 আপনি ধরে নিছেন যে n 24 এমন একটা নাম্বার যেটা 12 দিয়ে ডিভিজিবল আর কি ঠিক আছে সো আমরা যেটা দেখলাম যে 12 দিয়ে যদি ডিভিজিবল হয় 12 এর সবগুলি ফ্যাক্টর দিয়েও আলাদা আলাদা ভাবে ডিভিজিবল হবে আপনি কি 12 দিয়ে 12 এর ফ্যাক্টর গুলি যে আছে 2 3 4 6 12 নিজে এগুলি দিয়ে যখন ডিভাইড করছেন আপনি তো প্রতি ক্ষেত্রেই ডিভাইড করতে পারছেন এরকম কি হইছে যে কখনো পারছেন কখনো পারেন নাই এরকম তো হয় নাই রাইট সব ক্ষেত্রে দেখছেন যে আপনি ডিভাইড করতে পারতেছেন ঠিক আছে আচ্ছা সো এরকমই হবে জিনিসটা যে বারো দিয়ে যদি ডিভিজেবল হয় বারো এর সবগুলি ফ্যাক্টর দিয়েও ডিভিজেবল ইন্ডিভিজুয়ালি হবে ঠিক আছে লেটস চব্বিশ হচ্ছে এরকম একটা নাম্বার ঠিক আছে সো ধরেন আপনাকে আমি বললাম যে আচ্ছা চব্বিশ হচ্ছে তিন দিয়ে ডিভিজেবল না এরকম যদি হইতো হ্যাঁ তখন কিন্তু আপনার বারো দিয়েও ডিভিজেবল হইতে পারতো না আর কি ঠিক আছে তখন হচ্ছে আমার এই জিনিসটা ধরাটা ঠিক হইতো না সো লেটস আপনি চব্বিশ টেস্ট করে দেখছেন যে চব্বিশ হচ্ছে বারো দিয়ে ডিভিজেবল বারো এর সবগুলি ফ্যাক্টর দিয়েও ডিভিজেবল ঠিক আছে 
সো লেটস এ এন যদি এরকম কোন একটা নাম্বার হয় হ্যাঁ লেটস এ এন হচ্ছে এরকম একটা নাম্বার ঠিক আছে যেটা হচ্ছে ধরেন এই যে দেখেন আচ্ছা সরি চব্বিশ দিয়ে যখন আমরা ডিভাইড করতেছিলাম তখন দেখেন আমরা কি চব্বিশ কে যখন ডিভাইড করছি বারো এর ফ্যাক্টর দিয়ে চার দিয়েও তো ডিভাইড করছি রাইট চার দিয়েও ডিভাইড করছি এবং আমরা দেখছি যে চার দিয়ে ডিভিজিবল হচ্ছে তো কেউ যদি আপনাকে এখন বলে যে চব্বিশ চার দিয়ে ডিভিজিবল না তাহলে কি আপনি ওটা মেনে নেবেন ওটা তো মেনে নেবেন না কারণ এটা হইতে পারে না ঠিক আছে সো দেখেন বারো দিয়ে যদি ডিভিজিবল হয় বারো এর সবগুলি ফ্যাক্টর দিয়েও ডিভিজিবল হইতে হবে এরকম হওয়া যাবে না যে আচ্ছা ঠিক আছে একটা দিয়ে হইলো আরেকটা দিয়ে হইলো না সো বারো এর একটা ফ্যাক্টর হচ্ছে চার ঠিক আছে সো বারো দিয়ে ডিভিজিবল হইলে চার দিয়েও হইতেই হবে এই যে যেরকম আমরা চব্বিশ কে দেখলাম যে চব্বিশ চার দিয়ে যায় তিন দিয়ে যায় ছয় দিয়ে যায় বারো দিয়ে যায় সবকিছু দিয়ে যায় ঠিক আছে সো এন যদি এরকম কোন একটা নাম্বার হয় যেটা চার দিয়ে যায় না ঠিক আছে বাট আমি ক্লেম করতেছি যে বারো দিয়ে যায় এই ক্লেমটা আসলে ট্রু হইতে পারবে না ঠিক আছে হ্যাঁ ইটস নট আলিড ক্লেম আর কি বারো দিয়ে যদি ডিভিজিবল হয় আমি যদি ক্লেম করি বারো এর সবগুলি ফ্যাক্টর দিয়েও আলাদা আলাদা ভাবে ডিভিজিবল হইতে পারবে হবে আর কি ঠিক আছে হম সো যেহেতু বলে দিচ্ছে যে চার দিয়ে ডিভিজিবল না সো বারো দিয়েও ডিভিজিবল হবে না আর কি দ্যাটস দা বটম লাইন আর কি বুঝছেন মোটামুটি पचिस এক্স যদি একশো দিয়ে ডিভিজিবল হয় তাহলে একশো এর যতগুলি ফ্যাক্টর আছে এই যে এক দুই চার পঁচিশ বিশ পাঁচ দশ যা বললাম সবগুলি দিয়েও ডিভিজিবল হইতে হবে ঠিক আছে হ্যাঁ এখন ধরেন একজন হঠাৎ করে আমরা বললো যে ভাই এক্স তো পাঁচ দিয়ে ডিভিজিবল না ঠিক আছে পাঁচ দিয়ে যদি ডিভিজিবল না হয় তখন আমার বলতে হবে যে ও আচ্ছা পাঁচ দিয়ে ডিভিজিবল না তাহলে আসলে একশো দিয়েও ডিভিজিবল না এটা একটা ফলস ক্লেম আর কি বুঝছেন জিনিসটা হচ্ছে এরকম আর কি ওকে বাকি সবাই এটা নিয়ে ক্লিয়ার থার্টি ফোর चिंताइए but there can also be numbers which don't satisfy this equation okay so for instance shobar age amra ki chinta korchi shobar age amra bolche na je ei je 6 diye divisible but 4 diye na easiest to assume ki 6 6 nijei to erokom ekta number right 6 hocche nijei eta jemon amra mathematically chinta korte parte si kintu eta khetre amra to kono theorem like kichu chinta korte parte si na oi bishoy ta acha theorem ashole chinta korte parba na karon ekhane to theorem nai that's the catch ar ki thik ache চিন্তা করা যাচ্ছে না চিন্তা করা যেহেতু যাচ্ছে না তার মানে হ্যাঁ কারণ দেখো তোমার বলছো যে ছয় দিয়ে যায় চার দিয়ে যায় না আবার বলছো যে দশ দিয়ে যায় কিনা হ্যাঁ ইউ আর রাইট আমরা কি কোনো থিওরম এখানে বের করতে পারতেছি বারো একটা যেরকম বের করতে পারছি যে বারো দিয়ে যেতে হলে চার দিয়ে যেতে হবে ছয় এবং চার দিয়ে কথা বলছে ওইখান থেকে তো হুট করে আমরা দশ দিয়ে যায় না যায় না সেরকম কোনো থিওরম আমরা এস্টাবলিশ করতে পারবো না ঠিক আছে যেহেতু পারবো না তার মানে কি হইতেও পারে নাও হইতে পারে সো ম্যাথমেটিক্যালি ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট এনি নাম্বার আমরা যেহেতু থিওরম এস্টাবলিশ করতে পারতেছি না দ্যাট মিন্স ইট ক্যান হ্যাপেন অর ক্যান নট হ্যাপেন ফর শিওর বলতে পারবো না ঠিক আছে সো এখানে কিন্তু আমাদের জানতে চাইছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ক্যান নট বি এন ইন্টিজার ফর শিওর সো এন বাই টেন ফর শিওর সেটা আমরা বলতে পারবো না ঠিক আছে কারণ কোনো থিওরম এস্টাবলিশমেন্ট করা পসিবল হচ্ছে না ঠিক আছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে একেবারে কনসেপচুয়ালি আর কনসেপচুয়ালি যদি না ভাবি তাহলে দেখি যে আচ্ছা ডিভিজিবল বাই সিক্স নট বাই ফোর এরকম নাম্বার কি হতে পারে ছয় নিজেই এরকম একটা নাম্বার ছয় বাই দশ সিক্স বাই টেন কি একটা ইন্টিজার নো ইটস নট এন ইন্টিজার আচ্ছা সিক্স দিয়ে ডিভিজিবল চার দিয়ে না এরকম আরো নাম্বার কি হতে পারে যেটা তখন দশ দিয়ে যায় ওকে ইট ক্যান বি থার্টি সো আমরা দেখলাম যে একবার যায় একবার যায় না আরকি ফর শিওর বলা যাচ্ছে না এটা হচ্ছে ট্রায়াল অ্যান্ড এরর করে করতে পারি ট্রায়াল অ্যান্ড এরর যদি না করি তাহলে আমরা দেখবো যে ছয় দিয়ে যায় চার দিয়ে যায় না ঠিক আছে তাহলে কি দশ দিয়ে যাবে দেয়ার ইজ নো ক্লিয়ার রিলেশন we can't establish in a theorem here ঠিক আছে যদি যেহেতু এস্টাবলিশ করতে পারতেছ না সো ফর শিওর বলতে পারবো না ঠিক আছে যেটা হচ্ছে এবিসি এর ক্ষেত্রে আমরা ফর শিওর বলতে পারছি এবি এর ক্ষেত্রে বলতে পারছি ফর শিওর যে ইন্টিজার হবেই 
6 দিয়ে যদি ডিভিজিবল হয় 6 এর ফ্যাক্টর 2 এবং 3 এগুলো দিয়েও ডিভিজিবল হবে সো এ একটা ইন্টিজার বি একটা ইন্টিজার সিমিলারলি সি একটা ইন্টিজার না কারণ 12 দিয়ে ডিভিজিবল হইতে হলে 4 দিয়েও ডিভিজিবল হইতে হবে হুইচ ইজ নট দা কেস হিয়ার সো সি ইন্টিজার না ডি নাম্বার এরকম কোনো ক্লিয়ার কাট থিওরেম নাই হইতেও পারে নাও হইতে পারে সো ডি ক্যান নট বি आवर आंसर ঠিক আছে ক্লিয়ার এখন সবাই জি ভাই ক্লিয়ার হ্যাঁ জি ভাই ক্লিয়ার আচ্ছা তো এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের অপশনে কি চাইছে ঠিক আছে ক্যান নট বি এন ইন্টিজার which is a very strong word can never be an integer ঠিক আছে ধরুন আমি আপনাদের বলে দিলাম যে ইউ ক্যান নট গেট ইনটু আইবি তার মানে কি হ্যাঁ যে আপনি যে কোন অবস্থায় কোন ভাবে যেতে পারবেন না এটা কি অনেক স্ট্রং একটা স্টেটমেন্ট না এটা কিন্তু অনেক স্ট্রং একটা স্টেটমেন্ট ঠিক আছে হ্যাঁ সো আমি বলতে পারি যে ইউ মে নট গেট ইনটু আইবি ঠিক আছে তখন হইতে পারে যে আচ্ছা হইতেও পারে না হইতে পারে যদি এরকম বলে দেয় যে ক্যান নট তখন হচ্ছে বা যদি বলে মাস্ট হ্যাঁ তখন হচ্ছে আমাদের একেবারে ইউনিভার্সাল ট্রুথ বের করতে হবে আর কি ঠিক আছে there is no middle ground universal truth be korte hobe thik ache so that's the catch ar ki ha 34 er byapar chilo eti ar main jinish jeta amra janlam je factor theorem ar ki thik ache factor theorem eta hocche amader main points chilo acha amra hocche ajke ar ekta ei rokom math korbo thik ache 37 eta hocche ekta iq math basically thik ache 37 number math ta kore amra jeta korbo ei chapter ta hocche apnader homework diye debo thik ache কারণ হচ্ছে এই চ্যাপ্টার করার জন্য যা যা কনসেপ্ট দরকার ছিল উই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড অল দা কনসেপ্টস এন্ড নাও ইটস টাইম ফর ইউ টু প্র্যাকটিস ঠিক আছে সো আপনারা যেটা করবেন যে এই চ্যাপ্টার হচ্ছে আমরা সলভ করবেন সবকিছু করে তারপরে যে সব সমস্যা আপনারা ফেস করবেন সেগুলো হচ্ছে নেক্সট ক্লাস নেক্সট ম্যাথ ক্লাস হুইচ ইজ ইন টুইজডে টুইজডে তো হচ্ছে আপনারা আমাকে দেখাবেন উই উইল সলভ দোজ আফটার দ্যাট আর কি ঠিক আছে সো এইভাবে হচ্ছে আমরা একটা 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 করে সব চ্যাপ্টার হচ্ছে আমরা শেষ করব আর কি দ্যাট উইল বি आवर method ঠিক আছে সো আসলে আমরা আজকের দিনের আমাদের লাস্ট ম্যাথটা করি ঠিক আছে which is 37 37 বেসিক্যালি এটা হচ্ছে ম্যাথ নাইটস অন আইকিউ क्वेश्चन আর কি ঠিক আছে এটাকে আমরা একটা আইকিউ क्वेश्चन হিসেবে ধরতে পারি হ্যাঁ ডিবিএ 2019 20 তে আসছে আর কি ইন জেনারেল ঠিক আছে আইবিএ এমএ এবং বিবিএ এর সিলেবাস सेम ইন জেনারেল ঠিক আছে আইবিএর এমবি এবং বিবিএ এর সিলেবাস सेम ঠিক আছে সিলেবাস কমপ্লিটলি सेम বাট বিবিএ তে একটু টাফ ম্যাথ অনেক সময় আসে আর কি ঠিক আছে মানে কম্পারেটিভলি একটু টাফার আর কি আমি বলবো ঠিক আছে বিবিএটা হ্যাঁ এমবিএ কম্পারেটিভলি একটু ইজিয়ার হয় বিবিএটা স্লাইটলি টাফার ঠিক আছে বাট সিলেবাস एवरीथिंगিং प्रिपरेशन এর বই সবকিছু सेम আর কি কোনো ডিফারেন্স নেই ঠিক আছে আচ্ছা 37 নম্বর আসেন আমরা দেখি ফিল ইন ইচ অফ দা এমটি স্পেসেস বিটুইন দা নাম্বারস ইন দা ফলোইং সিরিজ উইথ সিম্বলস প্লাস মাইনাস ডিভিশন এন্ড মাল্টিপ্লিকেশন হোয়াট ইজ দা লিস্ট পসিবল ভ্যালু অফ দা রেজাল্ট আবার বলে দিয়েছে যে ইউজ ইচ সিম্বল ওনলি ওয়ান্স এন্ড নো প্যারেন্থেসিস মানে ব্র্যাকেট ট্যাকেট দিতে পারবো না আচ্ছা এটা যেটা বললাম যে পুরোপুরি একটা আইকিউ টাইপের ম্যাথড কি ঠিক আছে আমরা একটু লিখে তারপরে খাতায় নিয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে আমাদের কি কি আছে প্লাস মাইনাস ডিভিশন আর মাল্টিপ্লিকেশন এই চারটা ই আছে কি বলবো অপারেটর আছে এই চারটা অপারেটর প্রতিটা হচ্ছে একবার একবার করে আমরা ইউজ করতে পারবো আর কি ঠিক আছে এই ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস গুলো তো ঠিক আছে আচ্ছা দেখেন 1 3 5 7 9 বলে দিছো ঠিক আছে এবং রেজাল্ট যেটা আমাদের বের করতে হবে রেজাল্টটা হইতে হবে গিয়ে লিস্ট বা লোয়েস্ট পসিবল রেজাল্ট বের করতে হবে ঠিক আছে সো আমাদের টার্গেট হচ্ছে এই অপারেটর গুলো কি চারটা অপারেটর চারটা ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস আমরা ঢুকাবো ঠিক আছে বসাবো আর কি বাট এমন ভাবে বসানোর চেষ্টা করব এমন ভাবে বসানোর চেষ্টা করব যাতে হচ্ছে আমার রেজাল্টটা একেবারে লিস্ট সবচেয়ে কমের দিকে যায় এখন বলেন আমরা যদি সবচেয়ে কমের দিকে নিতে চাই আমাদের প্রথম টার্গেট কি হওয়া উচিত এনিবডি সবচেয়ে কম মানে কি নেগেটিভের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত না আমাদের ডিভাইড জি ভাই না ডিভাইড না আছে আমাদের নেগেটিভের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত ঠিক আছে হ্যাঁ যত পারি নেগেটিভের দিকে নিয়ে যাব আর কি দ্যাট উইল বি आवर ফার্স্ট প্রায়োরিটি কারণ আমাদের লিস্ট পসিবল ভ্যালু বের করতে বলছে আচ্ছা এখন দেখেন 1 3 5 7 9 এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় দুইটা কোনটা 7 এবং 9 না রাইট 7 এবং 9 হচ্ছে সবচেয়ে বড় সো আমরা যেটা করতে পারি লিস্ট করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি 7 ইনটু 9 হ্যাঁ সবচেয়ে বড় দুইটা মাল্টিপ্লাই করে দিলাম সো इट्स আ হিউজ নাম্বার নাও 63 এখন এই হিউজ নাম্বারটাকে আমরা নেগেটিভ বানায় দেব ঠিক আছে সো আমাদের প্রথম অ্যাপ্রোচ হওয়া উচিত এটা ঠিক আছে পরে আমরা কি করব পরের জিনিস প্রথম অ্যাপ্রোচ হওয়া উচিত আপনারা যদি আইকিউ ফলো করেন ঠিক আছে হ্যা
এটা হচ্ছে যে আমার লিস্ট পসিবল ভ্যালু বের করার জন্য আমার চেষ্টা করতে হবে যে নাম্বারগুলিকে যতটা পারি নেগেটিভের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তো যতটা ভাই আমি তো 7 এর আগে প্লাস দিয়ে 5 এর আগে মাইনাস দিয়ে আরো বড় একটা ফিগার বানাত করতে পারতাম তুমি তো প্যারেন্থেসিস ইউজ করতে পারবে না ভাই ঠিক আছে তখন তো তোমার একটা ব্র্যাকেট লাগবে ঠিক আছে বুঝছো তখন হচ্ছে একটা ব্র্যাকেট লাগবে আর কি अदरवाइज হচ্ছে নিবে না আর কি এরকম দেখো 7 ইনটু 9 7 9 63 তার আগে মাইনাস আছে ঠিক আছে সো মাইনাস 63 ও ধরতেছে ঠিক আছে আপনি যেটা বলছেন ওটা করতে হলে আপনার আবার প্যারেন্থেসিস লাগবে বুঝছেন মানে জিনিসটা অনেকটা এরকম যে মাইনাস 5 ইনটু 7 ইনটু 9 বা এরকম কিছু যদি করতে চাই আবার তখন আবার রিপিটেশন হয়ে যাবে ঠিক আছে হ্যাঁ রিপিট করা যাবে না কিন্তু প্রতিটা অপারেটর জাস্ট একবার করে আমরা ইউজ করতে পারবো ঠিক আছে এন্ড নো প্যারেন্থেসিস কোনো ব্র্যাকেট ট্যাগেট কিছু দিতে পারবো না ঠিক আছে সো আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি হওয়া উচিত যে সবচেয়ে বড় দুইটাকে গুণ করে নেগেটিভ বানা দেওয়া ঠিক আছে আচ্ছা বানায় দিছি এখন দেখেন আমরা কি করছি মাল্টিপ্লাই ইউজ করে ফেলছি মাইনাস ইউজ করে ফেলছি এখন আমাদের প্লাস আর ডিভিশন আছে এই দুইটা আমরা কই বসাবো এখানে প্লাস এখানে ডিভিশন এখানে ডিভিশন এখানে প্লাস ঠিক আছে আচ্ছা আসেন একটু চিন্তা করে দেখি এতটুক তো ক্লিয়ার যে আমরা মাইনাস 63 পেয়ে গেছি ঠিক আছে এখন আসেন আমরা দেখি কই কি বসাইলে কি রকম হয় আর কি ঠিক আছে ধরেন এখানে আমি প্লাস বসাইলাম ফর ইনস্ট্যান্স এখানে যদি প্লাস বসাই তাহলে এখানে আমি আমার বসাইতে হবে ডিভাইডেড রাইট সো তখন ইকুয়েশনটা কি হবে দেখেন ইকুয়েশনটা হবে 1 उल्टा क्या करतम डिविसन और प्लस दीम तक कि তখন দেখেন এখানে যদি প্লাস দিতাম তখন 3 প্লাস 5 মিলে একটু পজিটিভের দিকে চলে যেত না গাইস আমার তো টার্গেট হচ্ছে যত পারি ছোট নেওয়া ঠিক আছে সো 3 প্লাস 5 মিলে তখন 8 হয়ে যায় আর কি ঠিক আছে দ্যাট উইল বি বেসিক্যালি সরি 8 তো না 1 ডিভাইডেড বাই 3 1 ডিভাইডেড বাই 3 মানে হচ্ছে 0.33 সো তখন হয়তো 0.33 প্লাস 5 মাইনাস 63 ঠিক আছে সো রেজাল্টটা কি তখন কি হতো বলেন তো লেস দ্যান 60 কিছু একটা হয়তো আর কি ঠিক আছে হ্যাঁ সরি লেস দ্যান 60 না কি কি জানি বলবো সরি এটা তো মাইনাস 61.4 তখন হচ্ছে মাইনাস 60 পয়েন্ট সামথিং আসতো আর কি ঠিক আছে মানে জিনিসটা হচ্ছে এইখানে হচ্ছে লোয়েস্ট হয় আর কি ঠিক আছে কারণ মাইনাস যত হবে জিনিসটা তত হচ্ছে লোয়েস্ট হয় ঠিক আছে হুম তো দেখেন আমাদের জন্য সবচেয়ে লোয়েস্ট বানানোর ওয়ে হচ্ছে এটাই যে এই এটা মাল্টিপ্লিকেশন এটা মাইনাস ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে এইখানে হচ্ছে ডিভিশন সাইন দেওয়া আর এইখানে হচ্ছে পজিটিভ সাইন দেওয়া ঠিক আছে তখন হচ্ছে জিনিসটা সবচেয়ে লোয়েস্ট হয় আর কি বুঝছেন সো आवर आंसर इज -61.4 দিস ইজ দা লোয়েস্ট পসিবল ভ্যালু আর কি ঠিক আছে আর যদি আপনি প্লাস এবং ইয়াকে প্লাস এবং ডিভিশন কে যদি অল্টার করে দেন তখন দেখবেন যে নাম্বারটা একটু বড় হয়ে যায় নাম্বার বড় হয়ে যায় মানে হচ্ছে আপনি ছোট নেগেটিভ হয় আর কি ঠিক আছে মানে লিস্ট হয় না লিস্টের চার একটু বেশি হয় নেগেটিভই থাকে বাট হচ্ছে -60 এর দিকে চলে যায় আর কি ঠিক আছে ছোট নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে আর কি ওকে এই ম্যাথটা সবাই ক্লিয়ার गाइस জি জি ভাই আচ্ছা ওকে এটা যেটা বললাম যে ইট ওয়াজ আ আইকিউ ম্যাথ আর কি এটা বেসিক্যালি ম্যাথ ম্যাথ না এটা আইকিউ ম্যাথ না ঠিক আছে আমরা কনসেপচুয়ালি চিন্তা করলে উই ক্যান ডু ইট আর কি ঠিক আছে ওকে আচ্ছা আজকে মোটামুটি আমরা যা পড়াইলাম বা ওভারঅল যে সব ডিসকাশন করছি এগুলো নিয়ে কারো কোনো क्वेश्चन এনিবডি ইউ ক্যান আস্ক এনি क्वेश्चंस কোনো সমস্যা নেই আইবি रिलेटेड এনি क्वेश्चनও বলতে পারেন আজকে টপিক रिलेटेड বলতে পারেন ঠিক আছে ভাইয়া একটা क्वेश्चन করতাম হ্যাঁ অন প্লিজ নাম বলুন না ভাইয়া কে বলছেন অন হ্যাঁ অন প্লিজ ভাইয়া আমি ড্রাফটটা খেয়াল করলাম অনেক ভালোভাবে শুধু অন বাই আমাদের ইংলিশ ক্লাসটা কিছুটা কম না खुब भलो हतो बीबीएन बी दुई टा फाइव आई फेस कोर्सन अपनी 
আমাদের একটা একটা কমপ্লিট प्रिपरेशन নিতে হেল্প করতে ওকে উই ক্যান কনসিডার দ্যাট গুড আইডিয়া করা যায় थैंक यू यस सर वी कैन डू दैट फ्रॉम सम भैया हां हेलो भैया কে ভাই এটা প্লিজ হ্যালো ভাই আমি আমি বাপ্পি বলছি ভাই হ্যাঁ বাপ্পি প্লিজ বলুন ভাই আমাদের রিটেন এর জন্য কি এক্সট্রা আমাদের কোনো ক্লাস নেওয়া হবে কিংবা আমাদের রিটেন এর উপর কোনো ধরনের আমাদের লেকচার হবে কি রিটেন নিয়ে করা হবে ভাই রিটেন নিয়ে যেটা হবে সেটা হচ্ছে রিটেন উইল বি কনসিডারড অ্যাজ আ পার্ট অফ ইংলিশ আর কি হ্যাঁ তো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে কালকেই তো আমাদের ইংলিশ ক্লাস আছে ঠিক আছে আমরা হচ্ছে প্রতিটা ইংলিশ ক্লাসের শেষে একটা করে রিটেন অ্যাসাইনমেন্ট দেব হ্যাঁ সো এই রিটেন অ্যাসাইনমেন্ট গুলো হচ্ছে আপনারা ইন্ডিভিজুয়ালি করে করে আমাকে জমা দিবেন আর কি ঠিক আছে হুম ওটা নিয়ে আমার ইংলিশ ক্লাসে বলার ইচ্ছা ছিল বাট এই যেহেতু আস্ক করছ হচ্ছে ঠিক আছে আপনারা হচ্ছে জমা দিবেন আই উড প্রেফার যে আপনারা হচ্ছে ইয়ে করবেন এই ওয়ার্ড ফাইলে লিখে হচ্ছে আমাকে মেইল করবেন হ্যাঁ তখন হচ্ছে আমার জন্য ফিডব্যাক দেওয়াটা ইজিয়ার হবে আর কারো যদি না থাকে তাহলেও সমস্যা নাই হাতে লিখে ছবি তুলেও পাঠাইতে পারো ঠিক আছে ওটা হলো সাবমিশন নিব সমস্যা নেই সো আপনারা হচ্ছে এরকম প্রতিটা ইংলিশ ক্লাসে আপনাদের এরকম অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে হ্যাঁ সো আপনারা হচ্ছে লিখে লিখে আমাকে এরকম দিবেন আমি হচ্ছে আপনাদের ইন্ডিভিজুয়ালি সবাইকে ফিডব্যাক দেব আর কি ঠিক আছে যে কিভাবে হচ্ছে ডেভেলপ করা যায় थैंक यू ভাই কি সমস্যা আছে হ্যাঁ ইন্ডিভিজুয়ালি সবাইকে দেব আর কি ঠিক আছে আর ইন জেনারেল ক্লাসেও ইংলিশ ক্লাসেও ডিসকাস করব ঠিক আছে সো দ্যাটস आवर পার্ট অফ রিটেন স্ট্র্যাটেজি ঠিক আছে অনেক প্র্যাকটিস থাকবে আমি তো বললাম যে আমাদের হচ্ছে মানে ট্রাস্ট মি আই বি এড সিলেবাস খুবই ফালতু লেভেলের ঠিক আছে এই যে দেখেন আজকে যে আপনারা এই চ্যাপ্টারটা করছেন হ্যাঁ অড ইভেন পজিটিভ নেগেটিভ কনজুকেটিভ এসব কি আপনারা আগে করে আসছেন না ক্লাস না জি ভাই করে আসছেন অনলি ডিফারেন্সটা কি ডিফারেন্স হচ্ছে এখন আপনারা অঙ্কগুলো একটু অন্য পারসপেক্টিভ থেকে চিন্তা করতেছেন ঠিক আছে আর ও কিভাবে ইজিয়ার হইতে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি কিভাবে করা যায় ঠিক আছে মাথায় মাথায় মুখে মুখে কিভাবে করা যায় সেভাবে আমরা চিন্তা করতেছি হ্যাঁ উইদাউট দা ইউজ অফ ক্যালকুলেটরস ঠিক আছে সো কনসেপ্ট কিন্তু সব একই আর কি হ্যাঁ কনসেপ্ট এরকম কিছুই না ঠিক আছে ইউ গাইস নো অল অফ ইট সব জানেন সো এই টাইপের ম্যাথ এই এই টাইপের কুইক ম্যাথ আমাদের মানে ভালো করার ওয়ে হচ্ছে একটাই এ লট অফ প্র্যাকটিস আর অনেক পরীক্ষা দিতে হবে ঠিক আছে হুম সো আমাদের এই যে ক্লাস হচ্ছে ক্লাস হচ্ছে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কি জানেন আপনারা স্কেডিউলে দেখবেন পরীক্ষা যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে लगभना জাস্ট যদি কনসেপ্ট শিখাইতে চাই ঠিক আছে খুব ছোট কনসেপ্ট এরকম কিছুই তো মনে নাই বুঝছো বাট ইটস অল अबाउट প্র্যাকটিস আর কত তাড়াতাড়ি করা যায় এটাই হচ্ছে আইবি এর হ্যাকস আর ঠিক আছে ওকে এনিবডি এলস এনি কোশ্চেনস अदरवाइज হচ্ছে পেইন্ট করব আজকে ক্যালকুলেশন মানে ক্যালকুলেটর ছাড়া আমরা কিভাবে ক্যালকুলেশনটা খুব দ্রুত করতে পারি এটার জন্য কোন অ্যাডভাইস কিছু অ্যাডভাইস আছে ঠিক আছে ওগুলা হচ্ছে পরে দেব আজকের ক্লাসে হচ্ছে আমাদের ক্যালকুলেশন করার এরকম কিছু ছিল না বাট আমাদের কিছু জিনিস অনেক শর্টকাট আছে ঠিক আছে আজ কিছু ভ্যালুজ আমাদের মনে রাখতে হবে ঠিক আছে যেরকম দেখেন আজকে হচ্ছে আমরা এই যে একটু আগে যে ম্যাথ করতেছিলাম এই যে 3 ডিভাইডেড বাই 5 বের করলাম আর কি 3 ডিভাইডেড বাই 5 হচ্ছে কত 0.6 ঠিক আছে এরকম অনেক ফ্র্যাকশন আছে যেগুলো হচ্ছে আমরা খুব কমনলি ইউজ করি আর কি ঠিক আছে তারপর অনেক স্কয়ারের ভ্যালু আছে অনেক কিউবের ভ্যালু আছে হ্যাঁ স্কয়ার রুটের ভ্যালু আছে যেগুলো হচ্ছে আমরা খুব ফ্রিকোয়েন্টলি আমরা ইউজ করতে হয় আমাদের ঠিক আছে সো এই ভ্যালুগুলো আমরা হচ্ছে যদি মনে রাখি তখন হচ্ছে আমাদের ক্যালকুলেশন করা অনেক ইজিয়ার হয়ে যাবে আর কি ঠিক আছে হুম এই সব মেথডস তো দেখাবো আস্তে আস্তে সব আসবে আর কি ঠিক আছে দিস ওয়াজ জাস্ট आवर ফার্স্ট ক্লাস আর কি হ্যাঁ আমাদের এরকম ম্যাথ ক্লাস আরো বহু আছে ঠিক আছে সো আস্তে আস্তে হচ্ছে আমরা ম্যাথের সব শর্টকাটস সব হ্যাকস ঠিক আছে एवरी ট্রিক সব কিছু আমরা আস্তে আস্তে দেখব ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে ভাই আর তো আমাদের হোমওয়ার্ক কি থাকবে আপনাদের হোমওয়ার্ক হচ্ছে এই যে চ্যাপ্টার 1 তো আমি আপনাদের কিছু ম্যাথ করায় দিয়েছি সব ম্যাথ তো করায় নাই আর কি হ্যাঁ সো আপনাদের হোমওয়ার্ক হচ্ছে ম্যাথের জন্য চ্যাপ্টার 1 হচ্ছে আপনারা পুরোটা নিজেরা করবেন ঠিক আছে করে হচ্ছে নেক্সট ম্যাথ ক্লাস হুইচ ইজ অন টিউজডে টিউজডে হচ্ছে আপনারা আমাকে সমস্যাগুলো বলবেন দেন উই উইল সলভ দোজ যেগুলো আপনাদের প্রবলেমস তারপর হচ্ছে আমরা আবার নেক্সট চ্যাপ্টারে মুভ করব আর কি সো ইওর হোমওয়ার্ক ইজ চ্যাপ্টার 1 ঠিক আছে জাস্ট ফর টুডে চ্যাপ্টার 1 আর কি আজকে হচ্ছে আমি বেশি জিনিস দিচ্ছি না ঠিক আছে আ
আস্তে আস্তে ঠিক আছে প্রথমে অনেক দিয়ে দিলে আপনারা ডিমোটিভেটেড হয়ে যাবেন আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট টু হ্যাপেন আর কি সো ইনিশিয়াল লেভেলের এই যে চ্যাপ্টার 1 2 3 4 5 6 চ্যাপ্টার 7 পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের একেবারে বেসিক কনসেপ্ট ঠিক আছে চ্যাপ্টার 7 পর্যন্ত আমরা যে কনসেপ্টগুলো আলোচনা করব সলভ করব এগুলি এই সব কনসেপ্ট দিয়ে হচ্ছে বাকি সব কিছু ঠিক আছে মরলেস এই চ্যাপ্টারগুলো হচ্ছে আমরা একটু সময় নিয়ে করব তারপর হচ্ছে আমরা মোটামুটি বেসিক ডেভেলপ হয়ে গেলে এরপর একটু হালকা পাতলা টান দেব আর কি ঠিক আছে সো উই উইল গো স্লোলি অ্যাট ফার্স্ট তারপর আস্তে আস্তে আমরা পেস আপ করব আর কি ম্যাথ নিয়ে মোটামুটি হচ্ছে এই স্ট্র্যাটেজি কালকে তো ইংলিশ ক্লাস আছে ইংলিশের স্ট্র্যাটেজি তখন বিস্তারিত ডিসকাস করব আর কি ঠিক আছে ওকে এখানে এমন কি কেউ আছেন যে হচ্ছে ধরেন ক্লাসে এরকম পেস আপ করতে পারতেছেন না বুঝতে পারতেছেন না এরকম কি কেউ আছেন আমি কিন্তু চেষ্টা করতেছি দেখেন এখানে অনেকে কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড এর আছেন অনেকে সায়েন্স আছে ঠিক আছে নরমালি যদি সায়েন্স অনলি আমি যখন মেন্টরসে পড়াইতাম মানে সায়েন্স অনলি ব্যাচ হলে আমরা হচ্ছে আরো অনেক ফাস্টার যেতাম আর কি ঠিক আছে কমার্স হলে হচ্ছে একেবারে গ্রাউন্ড থেকে শুরু করতাম হ্যাঁ সো আমি আপনাদের এই ব্যাচে যেহেতু মিক্সড সো আমি চেষ্টা করতেছি যে একেবারে মানে গ্রাউন্ড থেকে স্টার্ট করার জন্য আর কি অনেকের জন্য হয়তো মনে হচ্ছে স্যার এগুলো তো সব পারি আবার অনেকে হয়তো ভাবতেছে ও আচ্ছা এটা তো আসলে এরকম ঠিক আছে ওর ইভেন তো জানতাম এভাবে হয়তো ভেবে দেখি নাই ঠিক আছে হুম সো এরকম দুই রকমের দুইটা এক্সট্রিম কেস হইতে পারে আর কি ঠিক আছে কেউ কেউ হয়তো মিডলে আছেন বাট আই উইল সে যে আচ্ছা ঠিক আছে হোয়াট এভার ইট ইজ মানে নিজেদের কনসেপ্টগুলি ঝালাই করে নেন আর কি ঠিক আছে এবং না বুঝলে এনি কাইন্ড অফ কোয়ারি কিছু থাকলে অবশ্যই আমাকে আস করবেন বিকজ দিস ইজ দ্য ফাউন্ডেশন বিল্ডিং স্টেজ আর কি এখন ঠিক আছে আমরা হচ্ছে এই ফার্স্ট কয়েকটা ক্লাসে যে সব ফাউন্ডেশন বিল্ড করব যেগুলি শিখবো এগুলি হচ্ছে আমাদের পুরো ম্যাথ সেকশন আলটিমেটলি কাজে লাগবে ওকে এনিবডি এলস কিছু বলতে চান अदरवाइज হচ্ছে আমরা এন্ড করব আজকে ভাইয়া আমাদের এই আজকে যে ম্যাথের বইটা আমরা করেছিলাম ওটা বেসিক্যালি যদি আমি মার্কেট থেকে কিনতে পারি তাহলে কত কস্টিং পড়বে একটু আইডিয়া দিলে বেটার হতো ম্যাথ কিউ ব্যাংক তো অনেকদিন কিনে নাই এনিবডি এলস আইডিয়া কোনো হার্ড কপির দাম কত কত 200 300 এরকম না নাকি আরেকবার আমি যদি পুরো চ্যাপ্টার প্র্যাকটিস করি তারপর যদি থাকে আমি কি আপনাকে মানে ইটস বেটার যে আপনারা যদি ক্লাসে সবকিছু বলেন তাহলে হচ্ছে ক্লাসে বললে কি হয় অন্যদের কনসেপ্ট গুলো ওই ডিসকাশনে আরো হয়তো মানে বেটার হবে আর কি ঠিক আছে সো ক্লাসে হচ্ছে চেষ্টা করবেন এরকম যদি দেখে যে আচ্ছা ঠিক আছে যে আপনি হয়তো মানে বুঝতেছেন না বাকি সবাই বুঝে গেছে ক্লাসের টাইম অনেক ওয়েস্ট হচ্ছে তখন উই ক্যান মানে টেক ইট টু পার্সোনাল লেভেল আর কি ঠিক আছে সো আই উড প্রেফার যে এনি কাইন্ড অফ প্রবলেম আগে ক্লাসে প্রথম বলবেন আর কি হ্যাঁ আমার ব্যাচে হচ্ছে অনেক সময় এরকম হয় যে আচ্ছা ঠিক আছে ধরেন একজন অনেক প্রবলেম বলতেছে বাকিরা বুঝে গেছে তখন আমি বলি আচ্ছা ঠিক আছে ক্লাসের পরে একটু ডিসকাস করি সো ক্লাসের পরেও হয়তো আপনাকে টাইম এরকম দিতে পারি আর কি ঠিক আছে যদি এরকম পার্টিকুলার কোনো প্রবলেম থাকে আর কি ঠিক আছে আই উড এনকারেজ যে যতই প্রবলেম হোক না কেন আপনি দেখাবেন আর কি ঠিক আছে অবশ্যই ভাই थैंक यू সো মাচ थैंक यू নো ইস্যুস ওকে এনিবডি এলস এনিথিং আচ্ছা ওয়াজ দা ক্লাস বোরিং গাইস না ভাই না ভাই ইট ওয়াজ গুড আচ্ছা মানে হোপফুললি বোরিং হবে না আর কি ঠিক আছে আমরা উই উইল ডু ম্যাথ ইংলিশ করব পাশাপাশি হচ্ছে আমরা অনেক ফানও করব ঠিক আছে অন্য অন্য অনেক কিছু ডিসকাস করব সমস্যা নেই বিকজ আচ্ছা 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
বিকজ ইটস মাই রেসপন্সিবিলিটি যে সবাই যেতে ক্লাস থেকে বোঝা যায় ঠিক আছে অ্যাপার্ট ফ্রম 34 বাকি জিনিসপত্র কি বুঝছ না অড ইভেন কনজুগেটিভ জি হ্যাঁ হ্যাঁ বাকি সব পুরো বুঝছি আচ্ছা সো ওগুলি যদি বুঝে থাকেন তাহলে ইটস গুড নিউজ ফর ইউ যে অলরেডি কিন্তু দেখেন আপনি কনসেপ্ট বুঝতে পারছেন আপনি ম্যাথ বুঝতে পারছেন দ্যাট मींस ইউ আর কাইন্ড অফ ব্রেকিং ইওর ব্যারিয়ার আর কি ঠিক আছে হ্যাঁ মানে আপনার কিন্তু এগুলি যদি আপনি বুঝে থাকেন তাহলে ইউ ক্যান কনসিডার যে আচ্ছা ঠিক আছে আপনার বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো হ্যাঁ সো এটাই হচ্ছে আপনার একমাত্র প্যারামিটার যে আপনি যদি দেখেন যে আচ্ছা আপনি মোটামুটি বুঝতেছেন বা বুঝায় দেওয়ার পরে বুঝতেছেন ঠিক আছে দ্যাট मींस যে ওকে আপনার বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডেভেলপ হইতেছে ওকে এন্ড দ্যাটস হোয়াট ম্যাটারস ফর ম্যাথ হ্যাঁ আপনার যদি বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো থাকে সবার জন্যই বলতেছি যদি দেখেন যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি কিন্তু মোটামুটি গ্রাউন্ড লেভেল থেকে বুঝাই সো মোটামুটি যদি দেখেন যে আচ্ছা বুঝে গেছেন বেসিক ক্লিয়ার হইছে দ্যাট मींस ইউ আর গুড টু গো আপনার দিয়ে হবে ঠিক আছে কিন্তু এরপরও যদি দেখেন যে আচ্ছা ঠিক আছে খুব ঝামেলা হচ্ছে কিছুই বুঝতেছেন না অড নাম্বার বুঝতেছেন না ইভেন নাম্বার বুঝতেছেন না দেন মেবি ইউ हैव আ লট টু ডু ম্যান ঠিক আছে মেবি আর কি আই होप এরকম এখানে কেউ নাই কম বেশি থাকবে সমস্যা নাই যেরকম মাই হচ্ছে 34 নাম্বারটা এখন হয়তো বুঝে নাই তো বাকি সব বুঝছে which is fine তার মানে কি ও মোটামুটি 95% বা 90% 85% বুঝছে ঠিক আছে which is good হ্যাঁ তো কেউ যদি ক্লাসের মোটামুটি 80 85 90% বুঝে যান উইদিন দা ক্লাস that's a big achievement ঠিক আছে হুম তার মানে হচ্ছে আপনি মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে গেছেন আর কি আর দেখেন আপনাদের কিন্তু রেকর্ডিংস থাকবে ক্লাসের ঠিক আছে সো ধরুন কোন পার্ট বুঝেন নাই বা মনে হয়েছে আচ্ছা আরেকবার শুনলে ভালো হতো ওয়াচ দা রেকর্ডিং ঠিক আছে তো ম্যাথ করেন নেক্সট দিন প্রবলেম দেখেন ঠিক আছে এখানে কিন্তু মাল্টিপল ফিল্টার থাকতেছে ক্লাস থাকতেছে ক্লাসের পরে রেকর্ডিং তারপরে সলভ ক্লাস ঠিক আছে ইউ গেট দা অপরচুনিটি টু আস্ক মি अगेन হ্যাঁ সো আপনি কিন্তু চার পাঁচটা এরকম অপরচুনিটি পাচ্ছেন আর কি ঠিক আছে সো আমি বলবো যে আপনারা সব কনসেপ্ট হচ্ছে ক্লিয়ার করে নেবেন ঠিক আছে সো এই যে মাহি দেখেন এখন শেষে বলছে যে 34 টা বুঝে নাই বাট আই উড হ্যাভ প্রেফারড আপনি যদি আগেই বলতেন ঠিক আছে হুম সমস্যা নাই 34 হচ্ছে আমরা আবার এখন আরেকবার ডিসকাস করি আর কি ঠিক আছে 34 এর কোন পার্টটা বুঝেন নাই বলুন ফ্যাক্টরের ব্যাপারটা বুঝেন নাই আম হ্যাঁ ভাই ফ্যাক্টরের ব্যাপার ফ্যাক্টরের ব্যাপারটা বুঝি বাট এই যে এন এর মানটা আমরা কি মানে কিভাবে ধরবো এন্ড মানে এটা আর কি বুঝি নাই যে কিভাবে এটা बारो दिए डिजिबल क्या इंगलिस माही তার মানে আপনি আইবিএ তে আসলে পাস করেন না আপনি আইবিএ তে ফেল করছেন বিকজ আপনার সবগুলোতে আসলে পাস করতে হবে সো সিমিলারলি বলতেছে যে 12 দিয়ে ডিভিজিবল আবার বলতেছে যে 4 দিয়ে ডিভিজিবল না সো অ্যাকচুয়ালি 12 দিয়ে না কারণ 12 দিয়ে হইতে হলে 4 দিয়েও ডিভিজিবল হইতে হবে সো এখানে দেখেন আমরা কিন্তু এন এর ভ্যালু অ্যাজিউম করতেছি না ঠিক আছে উই ডোন্ট হ্যাভ টু ডু দ্যাট ঠিক আছে আমরা হচ্ছে কনসেপচুয়ালি দেখতে পারি যে এন কি 12 দিয়ে ডিভিজিবল হবে নাকি হবে না হ্যাঁ 12 দিয়ে হইতে হলে ফ্যাক্টর সবগুলি ফ্যাক্টর দিয়ে হইতে হবে সবগুলি ফ্যাক্টর দিয়ে তো না বিকজ চার দিয়ে না তার মানে 12 দিয়ে হবে না ঠিক আছে জাস্ট এইভাবে চিন্তা করুন যে আইবিএ তিনটা সেকশনের মধ্যে একটা সেকশনে ফেল করছে তার মানে হচ্ছে আইবিএ তো অ্যাকচুয়ালি ফেল করছে ঠিক আছে এখন কি আরেকটু ক্লিয়ার হইছে মানে 100% না হলো কিছুটা মেবি মাহি জি স্যার আচ্ছা সো এরকম একটা আরেকটা জিনিস চিন্তা করুন আসেন আমরা যদি বলি যে ধরেন একটা নাম্বার थार्टी दिए डिजिबल 
থ্রি দিয়ে ওয়ান দিয়ে থার্টি দিয়ে ফাইভ দিয়ে আমি নাম্বারটা টেস্ট করে দেখছি নাম্বারটা ফাইভ দিয়ে ডিভিজিবল না হম তখন কি আপনি আপনার স্টেটমেন্টটা রিট্রাক্ট করবেন না তখন কিন্তু আপনার বলতে হবে যে আচ্ছা ফাইভ দিয়ে ডিভিজিবল না তাহলে থার্টি দিয়েও হবে না বুঝছেন জিনিসটা হচ্ছে এরকম আর ঠিক আছে ইটস লাইক জাস্ট এই ম্যাথটা এরকম ছিল আর কি ঠিক আছে নাথিং এলস ওকে ঠিক আচ্ছা আর কেউ কিছু বলতে চান এনিবডি আর আমাদের ক্লাস লং আওয়ার হতে পারে ঠিক আছে যেরকম ধরেন আমরা বলি দুই ঘন্টা বাট আমরা সব কিছু পড়তে হইলে হয়তো আমাদের একটু মানে লেংদি করতে হবে আর কি যেরকম আজকে হয়েছে উইচ আই ডোন্ট মাইন্ড অ্যাট অল ঠিক আছে সো আপনারাও হচ্ছে যদি সমস্যা না হয় তাহলে থাকবেন আর কি আর যদি কারো দেখা যায় আর্জেন্ট কোনো প্রবলেম আসছে চলে যেতে পারেন সমস্যা নেই পরে রেকর্ডিং থাকবে ওইটা দেখে নিয়ে নেন ঠিক আছে ওকে সো আই গেস মোটামুটি আপনারা আজকের কনসেপ্টগুলি বুঝতে পারছেন উই উইল এন্ড হিয়ার টুডে ইনশাআল্লাহ অ্যান্ড কালকে হচ্ছে থ্রি পি এম আপনাদের সাথে আবার আমার দেখা হবে উইথ ইংলিশ ক্লাস উই উইল স্টার্ট উইথ ক্লিফ স্টফল ঠিক আছে ওকে আর আপনাদের হোম রেকর্ডিং গুলো কি ওই WhatsApp এর গ্রুপে ড্রাইভ লিংক দিয়ে দিবেন হ্যাঁ WhatsApp গ্রুপে ড্রাইভ লিংক দিয়ে দেব ঠিক আছে ওকে ওকে ঠিক আছে ওকে थैंक यू एवरीवन আল্লাহ হাফেজ কাল কেন চলো আল্লাহ হাফেজ দেয়া আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ভাই